matokeo yake mnazama kuna sex chatting. Na hata unavoelewa sex chat ilivyo ni ya kijinga kuliko yani kama boy una upwilu mwingi sana kia nani unaweza kwenda kupiga hata punyeto mara tu kimaliza kuchati zile sex. Na hivyo msikilizaji hata chatting yangu na Sophie ilionekana kuelekea kubaya. Sophie hakuwa manzi yangu vizuri. Sikumtongoza, sikumpenda, manake tulikuwa yani kama majirani tu lazimisha kuna mahusiano na mimi. Kwa sababu ameniomba mawasiliano, nimempatia. Alihitaji kumfungia dish nilifanya hivyo. Lakini ile swala la kunitamai ili nipelekea kunistoa kiaina. Usijali, nipo kwa ajili yako. Ah, uh, usijali, nipo kwa ajili yako. Mm, e bana, unaona sasa na mimi tayari nilishaanza kujiona kama ni boyfriend wake Sophie. Na kumbe sio hivyo. Lakini tu, yani ndio mambo ya chatting hayo. Um, oh asante. Nimeshajiandaa kuingoja mikono yako tunda. Okay. Na mimi nimeshachukua mafuta tayari. Hebu niambie unataka nianze wapi kukupaka mafuta? Niambie bibie. Popote tu dadi. Um, uniambie tu nianze wapi? Nataka unisaidie kunichagulia wewe. Anza mgongoni basi mai. Mimi nimelala kifudifudi kitandani. Oh, wow. Mbona kama unanitamanisha hivi? Na kutamanisha na nini babangu? Na huu mgongo wako? Um. <laughs> Sio tacha kabisa nitoko na udenda mimi. Mm, mimi ni wako wako tunda. Utoshe kunitamani. Nitakupo kitakacho ili nikupunguze maumivu. Yele wewe ona sasa. Alichoanza kuniambia huyo bibie si atasababisha kwamba mimi nipandishe jogo wangu. Akati mimi nilikuwa katika kupotezea tu yani muda wangu ili usingize unijie vizuri na pumzike kesho yake niendelee na harakati zangu. Matokeo yake ndo kwanza usingizi wangu ulikuwa unazidi kunipa. Mm. Kweli sofi? Ya ndio tunda nitakupa kila kitu unachokitaka. Emtoche masiara bwana. Tutamsha vile vile la bure. Nilizungumza hivyo kukatisha ile mada ilivyokuwa inaonekana kwenda kuelekea kubaya. Sio masiara tu nda serious. Ninaweza kukupa kila unachokitaka. <laughs> okay sawa. Fanya unipake mafuta basi mimi nilale. Mbona hivyo lakini ah. Do salale. Nilisha sawa kabisa baby. Eh. Ulisema nianze wapi vile? Nipake mgongoni. Nipitisha vizuri kwa mikono yako mizuri. Usinicheleweshe mimi na kungoja wewe tu. Okay. Donisha weka mikono yangu katika mgongo wako kwa hiyo. Nianza kushuka eh. Mm. Ah, tunda mikono yako na joto. Nasikia raha sana. Nipake hadi kiononi kwangu. Eh, eh, eh. Jamani kumbukeni sisi tuko katika chatting message. Msije mkajua kwamba nilikuwa naelekea kumkaza huyu bibi ya Sofia. Hapana. Hapana. Mm. Tam. Hapana bwana, mimi huko sitofika Sofia. Bwana utaniuzi ujue. Kweli tena. Huko utasamea Sofia. Please na kumbo fike hadi kiunoni. Usiponipaka wewe utazani ni nani atakanipaka. Sasa nikiwa nataka kujibu ile message ya huyo binti Sofia mara simu yangu kutoka kwa pili kaniingia. Ina maana kwamba simu yangu ilianza kuita mpigaji ilikuwa ni pili. Ni kama nilivyotangulia kusema. Siku sita nikaipokea simu, hivyo basi chatting yangu na ya Sofia ikabidi simame. Anyway mume, ndio ni nivyo kunifanya hivyo mtoto wa mwenzio. Nini shida mama? Unafunisusa tu tazani kwamba mimi napenda. Um, hata sije kususa wangu. Mm, wewe sawa tu. Au ndo ushaanza kujishaua? Pili bwana. Ina nini ambacho kinaweza kanipelekea mimi nijishaue kwako? Si una hao madem zako ndo maana hata unikumbuki mimi. Ushaanza kunichokoza eh. Hao wanawake wanakuzidi wanakuzidi wewe kwa wapi? Au wanawake wanakuzidi nini wewe? Hadi mimi ni, 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 ni wenao karibu. Mimi sijui pingine unachura kuliko mthubo tu bwana. Hawakugusi hata robo. Eti hawanigusi. Na wanavojipamba kweli huwatamani. Pili. Tema mate chini. Fanya po. Nisikutamani kabisa wewe ni watamani wao. Kweli? Jamani, haiji kutokea hata siku moja. Na haitokuja kutokea tena. Wani ongopee tu tu na kuongopea wapi bwana pili? Uende ukweli wangu. Mm? 
Sema na umwenyewe unanikera kitu kimoja tu pili. Kipi hicho ambacho mimi nakukera? Unavojisha uaga sana mbele ya mama yako. Jamani tunda. Ifu unasani kumba heshima ni kitu cha mchezo mchezo. Kumbuka yule ni mamangu. Heshima yake lazima ibaki pale pale. Eh? Sipindi mama ajue kama mimi natoka na wewe. Na ndio maana huwa naonyesha kama um, na kuchukia tu ili asijue. Inakija kujua, eh? Nitakomaje na kumbia wewe acha tu. Eje. Yeah. Okay poa bwana. Ninachokuomba tu usinifikirie vibaya. Aya poa. Kwa hiyo lini utakuja kupa jeuri mkwangu? Siku yoyote tu, wewe si hautaki kunipeleka kwako. Yaani mimi hata ukisema kesho sawa tu. Okay poa. Siku niko na muda basi nitakuleta huku nyumbani. Ili siku ukiwa unajisikia tu kuja kunitembelea basi unakuja tu mwenyewe. Basi bwana tulizungumza vizuri kwa muda kabla ya pili kuikata simu yangu. Kuja kuitizama katika kioni nilikuta texti kama nne hivi. Zote zilikuwa zimetoka kwa Sofia. Tunda. Utanipaka hadi kiononi eh? Nijibu basi Tunda au shalala. Jamani Tunda vibaya hivyo. Ndio nini hivyo sasa mwenzio umeniacha. Nijibu basi mai. Zilikuwa ni message nilizozikuta katika simu yangu. Zikiwa zinaningoja mimi kuonyesha kuzijibu. Zilikuwa zimetumwa kufuatana baada ya kuwa mimi nimeka kimya. Uh, samani, nilikuwa nazungumza na simu. Muone vile ulikuwa unazungumza na madem zako. Ukaniacha mimi. Kwa ni mimi sio mwanamke. Kitendo cha kutaka kujibu ile message kwa Sofia. Simu yangu ikaandika battery low should down. Na kisha baada ya sekunde kadhaa ikazimika kabisa kana kwamba chaji ndio ilikuwa imemalizika kabisa mazima. Kwa hiyo message ya Sofi ingebaki tu pasipata kujibiwa tena. Basi nilichokifanya ni kupumzika tu maana kesi kuna la kufanya muda huo. Mdogo mdogo nikavuta shuka langu na kujifunika vyema kabla kuizima taa yangu. Na kisha nikajilalia zangu. Kulipopambazuka nikaendelea katika shughuli zangu. Nikaelekea kule nikafanya biashara zangu nikawa marafiki. Ah oya wewe jamaa mwanangu na bahati sana. Eh bahati. Kwa nini unasema hivyo kaka? Nilimuhoji jamaa mmoja alikuwa anazungumza na mimi. Alikuwa ni mfanyabiashara mwenzangu ambaye biashara zetu zilikuwa jirani. Umemwona yule mzee alikuwa anakuungisha maembe hapa? Umemwona yule jamaa? Yaani umemwona ndogo. Vipi? Ana tatizo gani kwani? Yaani yule mzee huaga naga tabia kununua nunua matunda ovyo. Ila ukiona ananunua basi jua kwamba muzaji ana nyota nzuri na tena mzee yule. E bwana eh. Yaani kama ana mibaraka yake vile akinunua kwako haumalizi siku nyingi. Unapiga kibunda kirefu cha pesa mzee. Bwana we, usiniambie hivyo. Ah, mimi si ndo nakwambia kaka, jiandae tu kupiga mabunda mkwanja. <laughs> kaka. Mabunda toke wapi sasa? Katika usawa huu ambao unaona wa maisha. Ash. Dogo shauri yako. Hivi unamfahamu mshikaji fulani hivi wanamuitaga ki, 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 kipua eh. Eh, kipua. Huyo huyo sasa. Basi na mzee huyu zilivana kinoma mzee. Eh, cheki life la kipua livo kwa sasa hivi. Mimi na naamini na, 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 na hivyo ujue. Kipua sasa hivi ana enjoy mzee. Eh? Alafu sio hivyo tu. Kuna bigi mama moja hivi alikuwa anauza pale kwenye banda le, lenye turuba ile njaa. Mstari huu hapo upande huu hapo. Sasa ile frame ile ya mwisho karibia ya mwisho pale. Oa, zile zile mzee Zilikuwa zinaiva kinoma na yule mzee na ninavyokwambia. Asa hivi yule bi mkubwa sasa. Life hilo mbele kwa mbele mzee. Sasa naona ameshaanza kuja kwako nyota zenu. Ah asa mwanangu wewe. Jitaharishe mwanangu mdogo wangu kukubutua. <laughs> ah lakini kaka mimi nisikubishie sana kama mkubwa. Tufanye tu tumombe Mungu zima. <laughs> na sio kitu kingine. Sio kitu kingine yani. Yalikuwa ni mazungumzo yangu mimi na huyu jirani yangu ambaye mara nyingi tulikuwa tukishauriana kuhusu mambo mbalimbali ya kibiashara. Kusema ukweli biashara yangu ilikuwa ikienda vyema japo siku napata faida kubwa sana. Lakini sana sana nilikuwa napata faida kidogo kidogo na kulifanya nilipe kodi, kula na kutatua viji matatizo vingine vidogo vidogo. Nakumbuka mtaji huu mkubwa nilipewa na Alais kama unakumbuka. Ndipo nikaiendeleza hii biashara yangu. Lakini mwanzo sikuwa na mtaji wa kutosha. 
nilikuwa natembeza biashara yangu katika Toroli ambalo kwa wakati huo ndilo lilikuwa ofisi yangu kubwa. Namshukuru Mungu. Kila kukicha kula kwangu hako ni pishira. Na pambana katika maisha yangu. Asante Mumba. Majira saa nane za mchana pindi jua linapokuwa gakali biashara yangu ilikuwa kama inakata kidogo hivi. Hivyo basi mida hii huwa nami napata muda kupumzika kidogo kama ilivyokuwa sasa. Nilikuwa nimejipumzisha na huko nikiwa na kunywa juisi yangu taratibu taratibu kusindikiza ule mchana wa jua kali. Leo tenda kazini tunda. Ni ujumbe uliyoingia katika simu yangu tu. Mara baada ya kuifungua ile simu Kumbuka msikilizaji simu yangu ilikuwa imezimika tangu jana usiku. Muda ule nilikuwa na kichati na Sofia. Ulikuwa ni ujumbe wa Mary, mwanamke wangu, lakini ulionekana kutumwa asubuhi sana. Nadhani siku nimetoka kuja kazini. Ndio ambapo ujumbe ule ulikuwa umetumwa. Ya, ndio niko kazini kwa sasa. Vipi kuna tatizo? Baada ya kuitumia ile SMS. Ujumbe mwingine uko umeingia katika simu yangu. Tangu asubuhi ndio wanajibu sasa hivi kweli tunda kweli jamani eh Simu yangu ilizimika tangu jana mbona Muda huu nimeweza kufungua ndio SMS yako ndio inaingia Mm okay sawa Leo nakomba nije lale kwako kwangu na kwenu je Hiyo ya kwetu ihusiani na mimi kuja kulala kwako Utagaje kwenu Bana mimi ni mtu mzima tunda Nitajuni nitakavuaga uniambie tu kama unaniruhusu nije basi mimi nitakuja Okay sawa. Hakuna shida ukiweza njoo. Sio nikiweza, mimi leo nakuja kivivyote tu. Okay poa. Nikiwa najiandaa kuiweka simu yangu ufukoni. Kuna SMS ilingia tena. Haraka nikaifungua. Tunda. Leo hatujafungua mgawa. Tumepata na msiba. Mki wa mjomba amefariki. Ilikuwa ni message kutoka kwa pili. Ah, e bwana pale ni kwa msiba. Kwa hiyo ratiba ya kwenda msibani kwa vipi? Atenda mama, mimi nitabaki. Atakaa huko kama siku nne na ndipo tarudi. Kwa nini wapi? Kondoa vijijini kuna mahali wanapaita Falkwa. Ah, okay. Kwa hiyo ameshaondoka kama bado. Yuko anajiandaa. Okay, sawa. Nakomba na baki ya simu mama yako. Ndani ya sekunde kadhaa pili alinitumia namba mama yake mzazi. Kuna kitu nilitaka kukifanya msikilizaji. Niliingia katika menu ya kutoa na kutuma pesa katika mtandao wangu iliyokuwa nikiutumia. Nikaingiza sehemu ya kutuma pesa. Nikaingiza nambari za simu za mama yake pili. Nikisha nikiweka kiasi ambacho nataka kuthibitisha na kuweka namba yangu ya siri. Na hapo tayari nilikwisha kukamilisha muamala. Ukao umekwenda kwa mama yake pili. Baada hapo nikampigia simu mama yake pili na kumwambia kwamba kuna kiasi cha pesa nimekatuma kwa ajili ya nauli na mambo mengine madogo madogo huko utakapokwenda. Eh jamani mwanangu na kushukuru sana. Na kushukuru mwanangu. Usijali mama. Hivyo vijiji sente vitakusaidia kiasi chake kwa sababu msibu uliokupata ni kama umetupata wote. Ni lazima niwe nanyi katika hali ngumu kama hii. Umenisaidia pakubwa sana babangu. Mungu akubariki. Amina mama. Na pole sana. Nikutakia safari njema. Tutazidi kuwasiliana. Hivyo ndivyo nilimaliza kuzungumza na mama yake pili. Kiukweli mimi kama mimi niligusa na ule msiba kwa sababu mama yake pili alikuwa amenizoea sana na mimi nilikuwa nimemzoea mno. Kesi kwamba nilimchukulia kama mlezi wangu kwa kipindi fulani na kumbuka msikilizaji. Nilikulaga chakula katika mgawa wake karibu ya wiki nzima pasipo hata kulipia chochote. Hata senti mia. Yaani alifanya kama ananipatia msaada tu. Kwa hiyo wema wake msikilizaji ndio ambao umenifanya nami nisiwe na sahau kabisa. Nisisahau nilipotoka. Nikumbuke fadhila aliyonifanyia. Kwa hiyo niliamua kumrejeshia wema wake pia. Japo si kutumiza wote lakini hata nusu yake wala robo yake sizani kama nilikuwa nimefikishwa. Kwa kipindi kile nilikuwa na maisha magumu sana. Basi niko nimerejea zangu katika room. Nilisikia mlango wangu ukibishwa hodi. Kwa sote fulani chini chini. Moja kwa moja nikajoni Mary ambaye mchana aliniambia kwamba atakuja kulala kwangu. 
ile kwenda kufungua msikilizaji nikashangaa kumkuta Sofia. Alikuwa amesimama nje mlango wa chumba changu. Vipi mbona kama usiku usiku? Kuna tatizo? Hakuna tatizo. Ila nina shida. Okay na kusikiliza. Sasa kwa hiyo nataka tuongelee hapa nje. Uh, um, okay. Sasa uli nataka tuzungumze wapi? Tuingie ndani kidogo, tunda. Huku nje unanichoresha, eh? Au unataka watu wajue kwamba mimi nimekufuata usiku? Ah, makubwa haya. Okay, karibu ndani. Nilizungumza na huku nikiingia ndani sambamba na Sofia. Ambaye alikuwa nyuma yangu kinifuata. Sasa jana ndo nini kuniacha katika hali ile tunda? Au ulikuwa ni mchezo tu. Kwa hiyo nikaamua kupumzika. Una makusudi tunda. Yaani mwanzio pale nilikuwa chapa chapa. Ilibaki kidogo tu menipizi. Mm. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kime ku Mara pap nilikatisha kuzungumza. Mara tu baada ya kuisi kuitwa tena nje jina langu. Nikapiga mahesabu sijui itakuwaaje kama atakapo ni Mary. Dembisha hodi. Nikajua hapa lazima frankati itakuwaepo. Kivivyote vile. Kwani kama mtu angemuona Sofia, angejua moja kwa moja kwamba ni shauri wangu, ni mwanamke wangu, ni mchumba wangu, ni kipenzi changu, ni mrembo wangu. Lakini kumbe sio kweli. Sio kweli kiu kweli. Sikukosea mawazo yangu msikilizaji. Mawazo yalikuwa po sahihi kabisa kwani baada ya kufunga mlango Nilimkuta Mary akiwa wima sambamba na mlango. Sikutaka kuonyesha uoga mapema sana. Kwa ni Mary angeza kuhisi ndivyo sivyo. Oh, kumbe ni weki penzi, Mary. Karibu ndani. Nime kungoja kuli kweli yani. Asante mwaya, nisame kwa kuchelewa habi. Bimkubwa linakisa na domana ni mekawia mnokuja. Aliniambia Mary, hukwa kiwa meanza kupige hatuwa kuingia ndani. Bada tuya mimi kumkaribisha ndani. Mbona kama pa mepua hivi huko? Ume, ume pick? Aho? Alitaka kuzungumza mara lipoingia na kumkuta Sofi akiwa mikakita ndani. Tunda, nini ni hiki mbele yangu? Yani, yani ndo ume omungu wangu. Tunda, uo kunifanya hivi? He? Eh? Hata siamini. Mary alizungumza kwa taharuki kubwa sana kibivote fikra za kwamba Sofi ni mwanamke wangu zilimpata. Hivyo basi sikutakiwa kabisa kuwa na haraka haraka kuzungumza kwa nini singeweza kupunguza tatizo. Bali lingeongezeka na hata ku yani kupelekea kuwa kubwa zaidi. Mary, embe tulia basi malaika wangu. Mbona kama unakurupuka kuongea vitu visivyokuwa na maana? Hm? Eti eh? Havina maana. Nina chokizungumza mimi ni vitu vya kijinga. Wewe sio kunitendea hivi tunda. Kwa nini ulinikubalia mimi nije kwako ile hali una appointment na mwanamke mwingine? Wewe tunda. Wai, unanionekea sichi. Nimekukosea nini mimi tunda? Eh? Tulia kwanza basi nikuelekeze. Asa unavopiga mikele ile itakusaidia kitu gani? Nitulie, nitulie kwa mfano gani? Eh? Akati mimi nimekufumania upo na mwanamke mwingine? Utaniambia nini wewe mimi nikusikilize? Na kuuliza utaniambia nini tunda mimi nikuelewe? Nisikilize Mary. Kwa mtulivu. Kwa mtulivu ile nilikuelekeza kitu sasa. Uni mdada na kanyumba kadhaa kutoka hapa. Amekuja kwangu kwa sababu kuna ugomvi kati yake na bwanake. Momo alitaka kabisa kumkamata ili apate kumkata na panga. Na ndipo huyu mwanamke akachoropoka na kukimbilia hapa. Nilijaribu kutengeneza uongo ili kuepusha lile varangati lilokuwa limeandamana lime pale. Lakini mistari yangu ilionekana kukosa ushawishi wa kumfanya Mary aamini kile nilichokuwa nakizungumza. Tunda. 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 Na kuona haunijui vizuri wa mwanaume, si ndio? Na kwambia nitakujezea watu sasa hivi hapa. Niambie. Huyo kinyago ni nani wako? Hadi awe umu ndani kwako. Sawa? Hiyo ya kupigwa na mumewe mimi sijui. Sawa? Sijui kapigwa na wara wake. Mimi sitaki kulisikia na kumpa niambie huyu kinyago ni nani huko ndani. Eh? Unajua Mary hakuwa po sio mtoto. Hakuwa mraisi kabisa kuelewa. Unajua muda wote huo Sofia alikuwa kimya tu mdada wa watu. 
alimtizama namna alivyokuwa kizungumza na kaendelea kutizama jinsi tulivyokuwa tukijibishana na huyu Mary. Mary, unataka nikwambie labda kitu gani ambacho kitakufanya unielewe? Nikwambie uongo gani lifurahi? Wewe ni mwanamke gani usiweza kuyasoma mazingira afu manizi? Eh? Matokeo yake unaingia na kwanza tukumbata bwata tu maneno yako sio kwa maana. Hivi kama huyu mdada yake kwa nini mwangu? Ningekufungulia mlango wa nini sasa wewe? Mbona umegani upende kufumaniwa kizembe kizembe kama hivi? Yaani mimi na akili zangu zote. Nikufungulie mlango wewe. Akati ndani nipo na mwanamke mwingine. Atoe nako ingia akili ni kule Mary. Kisa wasa wa kabisa ina inakuingia Mary. Eh? Sikia tu ndani nikwambie. Mimi sitaki maneno mengi ninachotaka uniambie tu kweli. Full stop. Acha kuzungumza. Utaongea lakini mimi nisikolewe. Huyu pimbi mbele yangu ni nani kwako? Ni jirani yangu na nimezoeana naye tu. Unafahamiana naye si ndio eh? Eh? Huku chumbani kwako kafuata kitu gani? Bado Mary aliendelea ubishi sana. Mary. Ni kuelekeza kitu gani mimi upate kunielewa. Mimi najua unahisi kwamba huyu ni mwanamke wangu. Kitu ambacho si cha kweli na kwamba unielewe mpenzi wangu. Na kumpa tafadhali. Nielewe. Nielewe basi. Siwezi kukuelewa kiurahisi? Ehe, wewe anti. Umefuata nini katika chumba cha bwanangu usiku kama huu? Umeshindwa kukana basha wako kasi kuparamia umbe za watu tu, sio eh? Meli arirusha mpira katika maneno yale. Mpira ule ukampata Sofia. Ambaye bado alikuwa hapo kimya tu. Na kuuliza wewe mshinzi usiko na haya wala soni soni. Umeshindwa kukana bwana wako hadi ukaje kwa bwanangu. Kwa nini wadadu wa siku hizi hamjeheshimu jamani, eh? Bwana wako ajue kukukuna ama nini? Au hiyo sambusa yako mume ameshindwa kuila vizuri? Hadi haujatosheka, eh? mpaka ukaamua sasa kutoka na tunda wangu. Hivi unajua nilikotoka na huyu mwanaume? Na kuuliza wewe malaya. Basi hapo Mary aliharibu kila kitu. Karibu mchezo, kitendo cha kumuita mwezi malaya, si? Kilikuwa ni kibaya hatari. Kwa ni Sofia aliamka kama mbogo na hata kuanza kutupiana maneno na Mary. Na kumbe ujeheshimu wewe dada eh? Haunijui sikujui, unanihitaji malaya. Eh? Kwani umenikuta na juza? Hivyo mpumbavu ni wewe. Na ukome kabisa. Na kumbe unikome. Mimi sio mwanamke wa waku, kujiresisha kwa mabwana kama hivi. Nikwambia tu kwamba huyu ndio mwita bwanako. Kwa bwanangu hafiki hata kidogo. Usihesabu kama una bwana hapa mjini. Upo nyonyo eh? Na nikuonye tena ukome kuparamia watu ovyo ovyo. Utakuja kuparamia babaya. <laughs> hivi unajua ubora wa mwanaume wewe? Au una Unazungumza zungumza tu ovyo ovyo. Kuondoa nisha yako. Huyo bwana wako kwa tunda wangu ni kama shoga tu. Mary alinyamaza ghafla tu baada ya mimi kuingilia kati kati ya ule ugomvi. Niliona kwamba mambo yanazidi kuwa mabaya. Kutokana na hawa wanawake kwanza kurushana na maneno ya sokoa. Yaani sio mazuri, maneno machafu. Sikia ni nyinyi mabinti niwaambieni. Na kuombeni mnisikilize kwa makini mikelele yenu katika chumba changu sitaki. Manake Mejitanua kama ni kwenu hapa, si ndio? Sasa nasemaje? Nasemaje? Ambaye mimi sio bwana yake. Narudia tena. Nasemaje? Ambaye mimi si bwana yake. Nakumba toke nje chapu haraka sana. Nitakuja kumzabua mtu hapa makofi. Nitapiga mtoto wa mtu hapa. Nilizungumza kwa sira sana. Huku kiasi fulani maneno yangu yakimlenga Sofia. Niliamua kumfukuza kijanja ili nibaki na Mary. Uraisi wa kumtuliza ungepatikana. Na shukuru, Sofia aliondoka. Lakini hakuondoka hivi hivi alimwachia Mary matusi ya nguoni, kitendo ambacho Mary hakukubaliana naye. Na mwenye akaamua kumrudisha vile vile. Wakatukanana wakaagana para kuondoka. Yaani vile kopo sio kwamba wameagana kwa uzuri, ni matusi tu msikilizaji. Sasa baada ya Sofia kuondoka, kindumbu ndumbu kikabaki ya kwangu. Maana ke Mary alikuwa amefura sana kwa sira, mpaka shira. Kila nilipomwongelesha kutaka kunijibu. Zaidi ya kuguna na kushia kabisa kwa mtazamo pasipo kuzungumza neno. Mary, kwa nini naongea alafu 
au ni jibu love. Tuseme umenuna kiasi cha kutokutaka kabisa kuzungumza na mimi. Mm? Tunda, kule chonifanyia hivi. Ni kule kabisa um uh, yani uh, ni kule kuna haki yote. Kwa nini unanisaliti wakati uko na mimi? Tunda. Kukubali we mwanaume wangu ni kwamba ilikuwa tayari kabisa kukutimizia ashike zako zote za mwili. Iweje mchukue mwanamke mwingine tena? Ina maana mimi mapenzi yangu huwa ya kufresh. Niambie Tunda, sikuridhishi ama huona niomba penzi mimi na kunyima. Sio siri tu. Sio siri umenumiza Tunda. Nimeumia mno. Sijui nitaondo vipi ama maumivu nilikuwa nayo. <laughs> Mary alizungumza mimi nikao nimetulia tu. Akaendelea kulia. Mimi nikao nimetulia kwa kwanza pointi zangu za msingi ili niweze kupambana na hoja ngumu kutoka kwa Mary. <sighs> Mary kipenzi. Kwa nini unakuwa na shaka na mimi? Unataka kuniambia kwamba mimi ni mwanaume mwenye tamaza ngono, si ndio? Ni sawa pengine. Niko na tamaza ngono. Lakini siwezi kutamani kila aina ya mwanamke isipokuwa wewe tu. Umsichana ule mkuta hapa na kwa pia kwa Mungu wangu. Si mwanamke wangu. Tena hilo wazo siko nalo kabisa. Eh? Kama unafikiri hivyo basi jua kwamba unanionea tu. Mwanamke wangu ni wewe Mary. Moyo wangu uko kwako Mary. Wewe ndo unanikosha kuna koro yangu. Kuna ko dimbu la katikati ya moyo wangu. Kuna ko kina kabisa cha moyo wangu. Kuna ko kilinde cha moyo wangu. Usifikie hatua ya kudhani kwamba mimi sina sina mapenzi na wewe. Mimi nakupenda Mary. Nakupenda na ndio maana niko na wewe muda kama huu. Sina ujinga wa kuyafanya macho yangu yaone mwanamke mwingine yoyote. Zaidi ni wewe tu pekee. Unaeona na macho yangu. Na mboni zangu zinakusoma jina lako. Nilijikuta nimerusha maneno matamu ile kuwa katika hisia za uba. Si unajua tena kwamba mapenzi ni sasa maneno we. Ambao ulikuwa haufahamu hilo. Basi Tangu sasa elewa kwamba ipo sayansi ya mapenzi ambayo hutumika ndani ya mapenzi yenyewe. Sina uhakika kama unanipenda Tunda. Siwezi jua labda ulinitamani tu kwa ajili ya kunitumia toko muda. Haiwezekani mimi kuamini kwamba huyu mdada nilimkuta um, si mtu wako. Pengine huna malengo na mimi. Ndio maana unabadilisha wanawake kila siku. Unakumbuka siku ile pale sokoni? Mm? Unakumbuka? Nilikukuta na nani? Sinilo kukuta na msichana mwingine lakini kakuheshimu kwa sababu ulikuwa ofisini kwako. Aya sasa. Na leo hii tena nimekufumania uko live. Uko ndani ya chumba chako. Uko na akademi kingine unataka kundanganya danganya nini kama mtoto mimi. Siwezi kukuelewa nimekwambia. Siwezi. Okay sawa. Kama hautonielewa. Lakini wewe ndo nikupendaye na sina mwingine. Na ile kukudhirisha hilo kuna kitu nilikuwa nimekuandalia subiri ni kuonyesha nilizungumza na huko nikipiga hatua kusogea katika kona ya chumba changu kuna kitu nilikuwa nikikifuata baada ya kukichukua nikarejea nikiwa nacho pale mikononi kwangu nikafikisha mpaka pale alipokuwa ameketi Mary nikavuta stuli ile kwa pombe yangu nikao nimesogeza jirani kabisa na miguu ya huyu bibi nikaweka kile kitu ambacho nilichokidai kwamba Nilikuwa nimekiandaa kwa ajili ya mwanamke huyu Mary. Mary. Nimekuandalia chakula kizuri. Nataka ule ufurie mapishi yangu. Nilizungumza na huko nikifungua mfuniko hotpot ambayo mule ndani kulikuwa kwa kuna chakula kizuri na special kwa ajili ya bibi Mary. Nilikuwa nimeandaa wali samaki. Ukiwa sambamba na ndizi pembeni. Kwa utaalamu wangu katika mapishi niliwanda umakini zaidi kwa sababu Nilikuwa na lengo la kukifanya chakula hichi kwa chakula cha kumsurprise Mary. Kwa kweli Mary alistajabu baada ya kuvuta harufu nzuri ya wali ambao ulikuwepo katika hotpot. Nilifahamu wazi kwamba Mary angevutika na msosi mnono nilokuwa nimemwandalia. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi tunda? Au kunilainisha ama? Ah. Uh, <clears throat> Ni kwa sababu tu nakupenda Mary. Alafu uliwahi kuniambia kwamba Siku moja huwa napendelea sana kula wali, samaki. Leo hii uliponiambia kwamba unakuja nikaamua kukuandalia. 
Karibu furahia chakula nilichokenda mwenyewe kwa mikono yangu. Karibu sana. Karibu mpenzi. Mary akata basamu kia inakuonyesha kwamba kakubali kula. Nilichokifanya nilimnawisha na kisha Mary akaanza kula mdogo mdogo. Alipofika katika samaki nilimuomba kumsaidia kumlesha. Kwa mbwembwe nikatoa kipande cha steki kutoka katika ubavu wa samaki. Nikakipeleka mdomoni kwangu na kisha nikakingata alafu nikampelekea Mary mdomoni kwake ambaye naye akakipokea kwa bashasha kubwa. Niliendelea hivyo hadi samaki alipomalizika. Asante tunda wangu nimeshiba. Ah mbona hivyo umeshiba kweli? Kabisa nimeshiba mume. <laughs> ah sawa mke. Kilichofuata nikatoa vyombo na kisha nikarejea kukata na pale pale tulipokuwa tumekaa mwanzo. Nikachukua ndizi, nikaimenya na baadaye nikaanza tena kukata kipande kidogo kidogo na mlisha meri. Lakini kipande cha mwisho nilifanya kama nilivyofanya kumlisha samaki. Nilimsogezea mdomo wangu Mary ukiwa na kipande cha ndizi. Mary akaudaka mdomo wangu mzima mzima. Midomo yetu ikaanza kugombaniana ndizi ndani kwa ndani. Ndizi ilipokuisha tukaendelea kunyanyana mate moja kwa moja. Ni kama tulikuwaepo njiwa na kinda lake. Tuligendana midomo yetu isipokuwa kawaida. Pumzi zetu zilienda sambamba. Kitendo kabisa tulichokuwa tunakifanya. Mm. Hmm. Ah. Eh? Kwani zilikuwa ndizo chachu kabisa za kuongeza kasi upendo. Kilichokuwa kinaendelea kati yetu mimi na Mary. Basi ilikuwa yapata majira ya saa usiku kwa muda huu. Mimi na Mary tulikuwa katikati ya maandalizi ya kupeana machakula ya kiutu uzima. Ile tukufuta makosa yangu. Makosa ambayo yamesababisha kabisa kuchukiwa na Mary. Makosa ya kukuta chumbani nikiwa na Sofia. Nilipania kumkuna Mary vilivyo ili sahau tukio lile. Kwa muda fulani tuliendelea kabisa kupelekea na madenda mimi na Mary. Huko mikono yetu ikitoma sana toma sana kina mahali. Baada tu kuridhika na denda, nikiondoa shati ya juu ya mrembo Mary. Nikamwacha akiwa na kijingo fulani hivi cha kuficha maziwa yake. Nikashuka chini na kuitoa sketi yake na kumbakisha na tight tu ya rangi ya pink. Kwa mada kabisa nikakamata matikiti yake bibi ya Mary. Na kisha nikazawadia kofi moja la aina yake. Mary akaonekana kabisa kuenjoy kwa vile nilivyomfanyia. Kwa nilijibiniwa vizuri. Zaidi kiuno chake kilikuwaepo vizuri kabisa kinaonekana. Ili kunipatia nafasi ya kucheza na chura lake vyema. Na huko nikiwa na jidai na msambanda wake Mary. Sikuwa nyuma katika kulichezea kiuno hichi. Kiuno cha mwali huyu mrembo ambacho kilijigawa vyema kutenganisha eneo la kifua na miguu yake. Uleni wa ngozi huyu mtoto mzuri ulinifanya nisitamani kuacha kumchezea kunako maongo yake. Nilijifili raha sana. Na hata nikikuelekeza msikilizaji ni vipi nilikuwa najihisi basi sitoweza kabisa badani. Lakini wetambua kwamba nilikuwa nahisi murwa. Nilikuwa najisikia raha kucheza kabisa na kiuno maridhaa wa chakishtobe Mary. Basi Mary akiwa amekibinua kiuno chake juu juu kama tipa kifua na kichwa chake akiwa amekilaza juu ya godoro kwa nyuma tunda mimi niliendelea kukorokocha kabisa kila nilipokuwa najisikia baada tu ya kucheza na vichuguu vya mdada huyu midadi ikawa imenipanda kule kweli nikaiondoa title ile kopo ameivaa katika mongo ya Mary mtoto akabaki mtubu macho yangu akabaki kutizama uzuri wa umbo la Mary kwa nyuma umbo lilikopo zuri sana ase kiukweli uzuri wa namna ambavyo bodi la Mary lilivyokuwa lilikuwa limepangwa sio siri msumari wangu uliendelea kututumka hali yangu ikanifanya kabisa nisi mumivu sikuwa mjinga katika kucheza na mwili wa Mary nikacheza kwa muda mrefu nilichokuwa nikikitaka ni kumtafutia kabisa binti huyu gepu la kuweza kufika katika mshindo unajua boys huaga tuna haraka sana katika kuanza kukuchikwichi insho ambayo hutupeleke kabisa katika kufika mshindo kabla ya girls. Hivyo basi, ufanye wanawake zetu ama mwanamke abakie katika kuteseka sana. Ili hali wewe tayari utakomekwisha kutimiza haja zako. Kikubwa, wanaume huwa wanaga muda wa kuandaa wenzi wao. Unakuta mtu akiingia tu kwa manzi katika rumu yake, yeye kumnyonya mate na kumvua nguo zake, zeni anamtia ududu. Akimaliza hapo, hakuna ga issue nyingine ni kulala tu hadi mtoto wake uamke tena. Zoezi lake ni lile lile tu kama mwanzo atarudia atamla demu wake mate kisha anampanua na kumuingizeli mwogo lake 
Yani unakuta demo hata enjoy kidogo. Sex yako yani afurahi. Sema basi tu kwa sababu yeye yuko na wewe. Inabidi avumilie yetu. Lakini si wafichi msikilizaji kama wewe ni mwanaume. Insho ambayo hutokosti sisi wanaume. Muda mwingine hutupelekea kabisa kuachwa ama kumegiwa madem zetu na wanaume wengine. Manake nini? Manzi ushindo kuvumbile ujinga wa mwanaume kucheza chezea tu na kutokumfikisha kileleni. Anamchafua chafu watu. Maamuzi wanaochukuaga ni kwamba anakucheat ili kutafuta ni wapi anapata utamu na raha za mahaba. Na sio ujinga kuchafuliwa chafuliwa tu. Yes, sometimes boys do swala umu girls. Do swala umu wanawake. Kwa kutusaliti. Muda mwingine huwa anatafuta kuridhishwa in short ni hivyo. Japo wengine hutafuta masla ya kwao binafsi na sio mapenzi tena. Hivyo basi mwanaume unapokuwa na haraka kumla mwanamke wako kiwalisia unakosea. Hata kama amekwambia siku hiyo atakufa just to say labda bao moja tu. Lisikufanye bao lile mmoja limchanganye ama likuchanganye wewe. Mkaza kufanya haraka haraka tu. Cha kufanya we mchezee tu hata dakika ishirini. Baada ya hapo mtia mwogo ya ngombe uone namna demo atakavyo kuimbia mashairi ya Kihindi. Mm? <laughs> ni shida mtu wangu. Na kwa pia ukimfikisha manzi yako mshindo kato hatokuja kuitaka tamu ya mwanaume mwingine. Zaidi ya kwako tuamini hivyo. Amini na kwambia. Basi msikilizaji Niliposhindwa kuendelea kula kwa macho kwa kutizama msambwanda wa Mary. Kidume na mimi nikao nimetoa nguo zangu zote na kubaki empty, pasina kuwa nguo yoyote. Nikiwa nimesimama chini kabisa, nikamvuta Mary kwa nyuma akiwa vile vile amebongoa kalio lake. Kifua na kichwa chake vilikuwa sambamba kabisa katika godoro. Mzigo wa nyuma wa Mary ulikuwa na karibiana na bunduki yangu. Bunduki iliyokuwa imekusha kujiandaa kabisa kwa ajili ya vita. Kwa manjonjo kabisa nikauchukua mkono wangu nikaupitisha katikati ya mstari wa vichuguu vya Mary nikafanya kama na brush hivi yani nikaupandisha na kushusha kwa madoido sana Muda fulani nilikuwa nikiyapanua ma, ma, makalio yake vizuri kabisa Mary na kuyafanya ya, yani niweze kabisa kuona kitumbua chake vizuri kupitia kwa nyuma Mkono wa kulia ulikuwa kipalaza palaza mfereji kama mwanzo huko mkono wa kushoto nikichukua kidole na kukitia kuna kumbunye Eh, na kwanza kuingiza na kutoa kwa kutumia kidole changu kirefu. Kidole changu ambacho kiasi fulani kilifanania kabisa na urefu mpini wangu. Mary alianza kukikatikia kidole changu. Na huko kiendelea kulalamika kwa kusema kwamba alikuwa na jisi raha sana kwa utamu ambao nilikuwa pole kimpatia kwa pamoja. Tumda mbona una unionea oh oh tam 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 sana mai oi ingesa ingesa basi kiyo eh basi hivyo ni vionjo ambavyo vilivyokuwa vikiashiria kwamba Mary alikuwa akipata utamu sana wa kidole kidole changu ambacho nilikuwaepo nimekizamisha kwake mtarimbo wangu kipindi hicho ulikuwaepo umedinda kabisa mpaka siovoa lakini tu nilikuwa navuta muda nam Wakati huo ulipotimia chombo changu kabisa niliona sasa hapa tayari. Nikaanza kukiingiza kunako utamu Mary. Sho ikaanza. Nilihakikisha napiga maono ya tayari. Kila kona kitumbo cha Mary nilihakikisha na kisugua kabisa kwa kasi na kwa ufundi wa hali juu sana. Na huko nikisindikizwa kabisa na vile vile mahaba kutoka kwa Mary. Niliendelea kula mzigo wangu kwa kasi pasipo hata kupunguza spidi. Mimi Mtaratibu bibi bwana umasante wangu mtamu fanye vivyo kiukweli Mary alikuwa kilia sana kibaba nilikuwa nikishangaa sana lakini kelele zake zilionekana za ukweli kwa ni kelele za vitendo vyote vilikuwa vimeenda sambamba tofauti na kelele za wasichana wengine ambao mara nyingi huigiza kama wanajisikia raha na kumbe aka unaweza kwa hapa na gazeti ukawa nasoma na uko wapo katika tendo ama anaweza kaanza kuchati kabisa na mwanaume mwingine ama yupo Instagram. Wala sijui si katika mitandao kijamii. Ama anaweza akachukua kabisa hata simulizi ya kwangu akaanza kusikiliza. Lakini akiwa hisi chochote, si wafichi. 
Usiku huu nilifanya mapenzi kwa masifa sana. Kwa nilitaka kumdatisha binti huyu Mary. Yaani namna nilivyokuwa namshughulikia, niliamini wazi kwamba hakuna mwanaume ambaye angeweza kumshughulikia binti Mary kwa namna ambavyo nilikuwa nafanya mimi. Kila staili ya kufanya ndani ya usiku huu kiukweli mimi na Mary tulifanya. Kila staili ambayo tulitamani kabisa kuipiga. Yaani ilikuwa kwa haitupi tekekuali. Tulifanya mimi na Mary. Yaani na sio kufanya tu, bali tulifanya kwa sahi. Mpaka tunamaliza se, tulikuwa nyanga nyanga tayari. Tunda, naomba huo umezaliwa kwa ajili yangu tu peke yangu. Sitaki jitokee siku nitoke kwangu. Mimi naamini Mungu alikuleta duniani kwa ajili yangu mimi tu. Hakuna mwanamke alipaswa kuwa na wewe isipokuwa mimi tu tunda. Um, una kila kitu ambacho ninachokitaka mpenzi. Wewe unacho. Sura nzuri unayo. Sex body unalo. Mapenzi mazuri unayo. Una maneno matamu. Una sauti nzuri mume. Unajua kunika oh my gosh. You drive me crazy. Yaani mapenzi yako yananiti uchizi. Mpaka na kuata sijielewi na kumpa please please usije kunitoka tunda na kumba sana ile kopo ni kauli ambayo Mary aliniambia kipindi hicho tuko katikati ya mapumziko baada ya kutoka katika shughuli nzito kupeana chakula cha kutu uzima usijali Mary mimi ni wako wako tu sawa amini hivyo nilimjibu kwa kumwaminisha kwamba mimi nitakuwa na yeye pekee Pasina kuwepo na mchapuko mwingine yeyote. Japo kweli ulibaki kuwa kichwa kwangu, kwamba tayari nilikopo na wasichana zili yake. Hivyo basi tegemeo la huyu Mary ati kwamba awe peke yake. Kiukweli halikuwepo kichwani. Lakini ni maneno tu ya pale ambayo nilikuwa nikimpatia. Sema tu mtu anapozungumza vitu vya moyoni mwake, huwa si vyema kabisa kumtalii na kumjibu hivyo. Bali mtu atakapozungumza kwa kutumia kinywa basi ataeleweka na kusikika. Niaidi basi tunda kama utanipenda mimi peke yangu. <laughs> Mary bwana. Bwana hautaki kabisa kujiamini mwenyewe. Jamini kwanza au unahisi mko wengi? Um, mm, mm, mm. Mary aliguna ishara ya kwamba kukubali kwamba ni kweli alikuwa anahisi kwamba hakuwa peke yake. Sikiliza Mary. Ondoa wasiwasi. Sawe. Ondoa wasiwasi kama hizo. Umenelewa? Nilitimisha. Unajua nini msikilizaji? Nadhiri ama viapo huwa vinatesa sana. Hasa pale inapokutokea kwamba umevunja ile nadhiri unayoweka katika mmoja ambaye ulitamani kabisa kumwambia ama ulishamwambia. Pengine nadhiri watu wanaoekeana wanaweza kuwa ni watu kumi ama zaidi ambao wao wanaamua kuweka viapo vyao wanaviweka katika jambo fulani mwisho wa siku anatokea mmoja wao kati ya wale kumi. anakuja kukivunja kile kiapo na mini hata wale waliobakia hawawezi tena kuishi ndani ya kiapo chao kutokana na huyo mmoja alivunja hiyo sheria ya kiapo lakini katika mapenzi wala viapo huwa ni watu wawili tu mwanamke na mwanaume inapotokea kati ya kwao mmoja kuvunja kile kiapo basi hiyo nadhiri ya kiapo chake umtesa kabisa siku hadi siku hadi siku anapoingia kaburini hiyo kubali ama ukatae siku zoe msikilizaji lakini kubali ama kataa nadhiri ama ahadi uliyoweka ukusumbua hadi pale unapoingia kaburini na jambo la nadhiri ama kiapo linaendana sana na ahadi siku zote usije kuthubutu kuahidi kile ulichokuwa Hauwezi kabisa kukifanya kwa wakati huo. Siku ukishindwa kukifanya kile ulichokeidi, laana ya ahadi yako itaendelea kukutafuna kila itwa poleo. Na ndio maana mimi suala la kumwidi Mary nilikwepa kiaina. Hata pili pia alitakaga ni muahidi nikamkwepa kama nilipomkwepa huyu Mary. Ndio, sipendi kutoa ahadi ambazo sijuke shwangu. Basi siku hiyo tukao tumeagana na Mary usiku tukapumzika wote tukapo pale kitandani. Kesho ya asubuhi mimi nikao nimeamka alfajiri mapema kabisa nikajiandaa kuelekea katika pilikapili kazangu za kila siku kwenda kujitafutia riziki. Nikao nimekutana na mshikaji wangu katikati ya biashara ambaye ni jirani yangu katika biashara. 
tuko tunazungumza mazungumzo yetu kama kawaida. Oya, mshikaji vipi? Kama kawa mwanangu vipi yale? Oya, ile ile mzee. Sasa kuna sister mmoja hapa kaja kukucheki kipindi umetoka. Sister gani? Ah. Kwa nini mimi namjua basi? Ye kaja kaniulizia kuhusu wewe nikamwambia kwamba wewe umetoka. Kwa hiyo aje baadaye. Basi akadai kwamba atapitia kianza kurudi huko alikokuwa ameenda. Nilikuwa nazungumza na mmoja wa wafanyabiashara wenzangu hapa sokoni ambaye alikuwa ananipatia habari za mwanamke ambaye inasemekana alipitia hapo ofisini kwangu na hata kuniulizia. Inawezekana alikuwa hapo na shida na mimi. Japo sikuwa nimemjua ni nani hasa huyo mwanamke mwenyewe. Ilikuwa ni majira ya saa 8 kuelekea saa tisa za mchana. Muda huu ambao nilifika ofisini kwangu nilitokea kulishibisha tumbo langu katika mgao fulani ambao ulikuwa jirani kabisa na soko letu. Leo sikwenda kwa kina pili. Ni kutokana na wao kufiwa. Kwa hiyo hata mgao haukufunguliwa kwa sababu mamake pili alikuwa msibani huko kondoa vijijini. Kwa hiyo leo si kula chakula mbali na hapa ambapo ni ofisini kwangu. Nikiwa naendelea na kazi yangu, simu yangu ikaita. Nikaipokea nikaza kuzungumza na huyo mtu ambaye alikuwa ananipigia simu. Alikuwa ni Sofia, binti ambaye usiku wa jana alisababisha kizaza baada ya msichana wangu Mary kumkuta huyo Sofia akiwa ndani ya chumba changu na tena akiwa katika hali fulani ya kuvaria nguo za kimitego. Kikubwa huyo msichana alikuwa kinlaumu. Yaani kwamba mimi kumongopea kwamba sikuwa na mpenzi ili hali nilikuwa na msichana kimahusiano tayari. Ilifikia muda akaniambia kwamba eti alitaka awe mwanamke wangu lakini kwa sababu tayari nilikuwa naye yule mwanamke basi aliamua kugairisha ili kwamba hatakuwa na mimi tena. Nilishawahi kuambia kwamba wasikilizaji. Huyo binti Sofia sikuwahi kumtokea, sikuwahi kumtongoza. Sema yeye tu alitoka kunielewa mno na hata kutamani kuwa na mimi. Ndio maana alizungumza hivyo. Hata hivyo Sofia, mimi sikuwa na wazo kabisa la kuingia katika mapenzi na wewe. Kwa hiyo hayo maamuzi na mawazo uliokuwa nayo kwangu avinihusu wala hata siku moja kabisa haviwezi kunipa tumbo joto zaidi maisha yataendelea pasipata kusimama nilizungumza kumpasha habari Sofia ambaye nadhani aliwaza labda pengine nilikuwa namtetemekea kisa ya mzuri mm, mm, sawa tutunda ila inaonekana nilikuwa najipendekeza sana kwako na ndio maana unanijibu takavyo hayo umesema wewe lakini sio mimi wewe sawa tutunda basi endelea na maisha yako mwaya Sofia alizungumza kwa masikitiko kabla hata ya kutoweka hewani. Ile inatoa simu sikioni, mara pap nikamwona mtu mbele yangu. Na tena mtu yule ambaye sikuzania kama angelikuwepo sehemu hii kwa wakati kama huu. Hey, pili. Pili? Mbofata nini hapa? Nilizungumza dhahiri kwa liko mbele yangu nilikopo ni pili. Msichana ambaye mara nyingi nilikuwa nikienda kupata mlo katika mgao wao. Uje wake ule nishangaza sana. Kwa ni tangu tumefahamiana naye, siku kumuona kipita au kuona na naye hata kwa bahati mbaya katika maeneo haya ya sokoni. Zaidi mara zote nilikuwa nikimkuta tu akiwa katika biashara yao, ya kuuza chakula akiwa na mama yake. Binti alizungumza na huko akiwa na tabasamu. Kiasi cha kukaribia kucheka akasema kwamba Tunda. Hapa <laughs> si sokoni jamani, kwa hiyo sipaswi kuja kwani. <laughs> Alizungumza kauli ile pili ya kuuliza. Basi kidume nikajiumauma. Nikajizua zua tu kaubishkangu kakupoteza lile swali. Manake hata mimi niliona kwamba halikuwa po swali. Kwa sababu halikuwa na maana kabisa kuulizwa. Ni mdomo langu na lenyewe ile bwana katika kuuliza uliza. Um, mm, okay, sawa. Niambie. Nilifungua kurasa story mpya. Baada ya kuipokea ile mada na kauli yangu nilikuwa nimeitanguliza kuizungumza mwanzo. Safi, naona unawajibika. Yeah. Kiasi chake anaendelea kuganga ganga vile shilingi, sio unajua na maisha haya bwana. Mhm, mm uko vizuri. Ah, Mungu anasaidia kikweli niku. Namshukuru Allah. Vipi mama? Uliwasiliana naye? Nilimuhoji, sio unajua mama yake na huyu binti alikuwa na msibani. Basi nilikuwa namuuliza kama aliwasiliana naye katika simu ama sehemu nyingine yoyote ambayo inaweza ikasapoti katika mawasiliano. 
Uh, nilizungumza naye muda fulani akaniambia kwamba kila kitu kinakwenda vizuri japo kulitokea tatizo la kununua jeneza na baadhi ya vitu kutokana na kwamba kule waliko kijijini sana kiasi cha kufanya baadhi ya vitu visiweze kupatikana kiurahisi Oh sawa nimekuelewa na vipi haujamuliza labda anarejea lini nyumbani kio kweli hilo sijamuuliza ila baadaye naweza nikazungumza nika naye na nikapata kumuuliza vizuri kuhusu jambo hilo ah, okay so doctor sasa vipi huko umetokea wapi maana yake nimeshtuka sana yani upo mbele ya macho yangu na shida kabisa kwa leo umefika jifika hapa karibu eh basi upata kusikia kishindo cha miguu yako <laughs> tunda we masikio yako atakuwa hayasiki vizuri sio bure yani mimi namna nilivyokuja nilijua tu utaniona uta kabla hata sijakufikia ama pengine mawazo yako yalikuwa katika biashara yako na ndio maana hivyo aise inawezekana ikupo hivyo lakini sina uhakika kama kweli japo nilikupo busy na biashara zangu eti nisione ujio wako <laughs> yani hicho kitu sizani kabisa mm. <laughs> aya tuachane na hayo tunda kuna kitu nimekuja kukwambia nimeona kama nikikutumia sms Um, aitokopo vizuri zaidi kuliko hata ni kijamii mwenyewe. Pili alizungumza maneno hayo ambayo alipelekea kunitia wasiwasi kidogo manake. Hicho kitu alichokisema pili ilikuwa mbona anataka kunambia sio siri. Nilianza kukitilia mashaka. Nina shida laki mbili kuna kitu nataka nikafanye. Uh, laki mbili zote za nini hizo? Kuna ngoni nimesiona mai, ni nzuri sana nimezipenda tolo jipe kabisa yani zimetoka hivi karibuni rafiki yangu mwanzangu um, anazo amenunuliwa na bwanake kwa hiyo mimi nikasema ngoja na mimi niki kwako nikwambie unigee japo pesa na mimi mwenyewe nikanunue yani shost yangu anajishawa sana mpaka na nikira kwa kweli please baby ni pesa laki mbili mimi nikanunue hizo nguo na kuomba sana ujue msikilizaji alikuwa po ni mawazo tu ambayo ilikuwa me yananiteka ya katika ubogo wangu ile kwa mejitengeneza mara baada ya pili kuniambia kwamba kuna kitu anadai kuniambia. Kitendo cha pili kuniambia eti kuna kitu ambacho nimekuja kukwambia kilikuwa kinanipelekea katika maswali mengi sana. Mimi nikajua tu hapa lazima nipigwe mzinga wa pesa na isi, yani iwe isiwe. Manake najuaga mwanamke akikwambia kwamba ama akimwambia mshikaji wake kwamba kuna kitu nataka nikwambie ama kuna kitu nimekuja kukwambia basi hmm, kivi vyote vile kitu chenyewe huwa ni suala la kumba pesa ama kurodhesha katika matatizo yake. Ndio. Ataorodhesha matatizo yake yote na yanaweza kutatuliwa na wewe tu kwa kutumia pesa na si kingine. Ndicho hata mimi mwenyewe msikilizaji nilichokifikiria zaidi. Lakini kaamua kutuliza nafsi yangu na kujaribu kuyeni kuhoji ili kujua hicho kitu ambacho nilichokuwa naambiwa nitaambiwa kitu gani. Na, na kusikiliza pili ni kitu gani hicho ambacho unahitaji kuniambia. Nilihoji lakini nilikuwa nimejiandaa kupokea kauli ile ya kwamba nina shida na pesa. Pili alitulia kwa muda kama kuna kitu alichokuwa nakifikiria. Na kwamba ni mgeni wako siku ya leo. Pili aliniambia kauli ambayo baada ya kusikia iliondoa siwasi wangu wote na kunirudisha katika hali yangu ya kawaida. Kivipi ni sija kuelewa. Ni kwamba ufafanuzi kidogo pili. Na kwamba kulala na wewe siku ya leo. Sunajua mama yupo akirudi um, sitopata muda wa kutoka. Basi hapo pili akawa amenifumbua macho yangu. Na kumbe kile kitu ambacho kiliwa kinamfanya anifuate huku sokoni. Ni kuniambia kuhusu yeye kutaka kulala na mimi usiku leo. Na si vingi nevyo kama kili yangu nilivyokuwa nanituma. Ah, pili. Itawezekanaje? Eh? Kumbuka wewe ndiye ule ule kabidhiwa nyumba. Itakuwaje ukiondoka alafu ukaiacha peke yake hauoni kwamba itakupo haipendezi ha, 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 hmm? kusu ila tunda wewe niache mimi unanipa wakati mgumu sana vile kwa nini tusitafute siku nyingine ambayo itatufanya tuenjoy iwe nzuri yani tufurahi penzi letu mpenzi eh um, apana leo ni muona ndo vizuri niko na nafasi nzuri mm. eti eh basi nipe muda wa kupangilia michongo yangu vizuri nadhani hadi jioni nitakuwa nimeshakupa jibu kamili okay baby okay sawa Fine lakini kwa ukijua ndo nimeamua hivyo. Okay haina noma. Basi hivyo ndivyo nilimalizana na pili kwa makubaliano kwamba nitamtaarifu jioni kumpajibu kama inawezekana 
kuwa na usiku wa leo ama haitowezekana basi wakati naendelea kujibika mara ghafla ujumbe ukaingia kwenye simu yangu Tunda nina shida na wewe jioni naomba nije tuongee Ujumbe huu msikilizaji wakati nimeusoma nilikuwaepo ndani ya daladala kuelekea nyumbani Ni ujumbe uliotumwa kutoka kwa Sofi yule mdada nilipishana naye katika mazungumzo muda ule wa mchana Nilishindwa kuelewa huyu mdada anantakia kitu gani Manaki kama mapenzi tayari nilishamwambia kwamba sikuwa hata nisi naye. Kipindicho katika gari nilikuwa nipo na pili, nilekia naye nyumbani kwangu. So nakumbuka liniomba kalale kwangu, basi ndio ulikuwa po wasawa kulekia naye geto kwangu. Sina muda besti, utanisame katika ilo. Nilimjibu kiufupi, sikutaka kabisa kujangaisha kuandika li meseji refu, ambalo kiukua li lingi nipoteza muda wangu. Please, hata dakika kumbi tuzinatosha tunda na kuomba. Hapana. Yuhi radhi. Sina muda na ninakuomba kabisa kwamba mazoea ya kufika kwangu uache. Sipende tuendelee kuzoeana zoeana tu. Tuishi kama majirani tunaofahamiana tu. Eh? Isifikie hadi kutafutana katika simu. Tafadhali nakuomba. Mbona unanifanyia hivyo tunda? Nimekukosa nini mimi? Ambacho kitu gani? Yaani akiweza kani kukusameeka. Sofia alinitumia ujumbe mwingine tena ambao sikutaka kujibu kabisa. Nilisoma na kisha nikaifuta kabisa katika inbox yangu. Sikuhitaji kuona tena ujumbe wote ndani ya simu yangu. Hadi namba nilifuta na kuondoka kabisa kati ya yani mawasiliano naye. Japo nilifahamu ya kwamba ingekuwa rahisi kwa Sofi kushindwa kulitafuta kwa ni namba yangu alikuwa nayo, lakini mimi ndiye nilikuwa nimepoteza namba yake. Tunda nijibu basi. Mbona kama kimya? Tunda. Zote hizi zilikuwepo ni jumbe zilizokuwa zikiingia kunako inbox yangu ama inbobo zilikuwa pozi mifatana mfululizo lakini sikujishughulisha nazo kichoni kwangu nilikuwa nikizipanga tu namna nitakavyo mfaidi pili kwa usiku wa leo na si vinginevyo tukafika chumbani ni kwa na pili tuliweka maji yetu ya kuoga na kisha tukongozana na mrembo kuelekea bafuni kujisafisha vyema tayari kajiweka kabisa attention kwa ajili ya kupeana raha na huba za mapenzi Tulipoingia bafuni hatu kuanza moja kwa moja kuoga. Kwanza tukapeana tabasamu murua kuonyesha kwamba kila mtu alikuwa katika hali ya furaha sana. Nikiwa na bukta yangu nyeusi. Kifuani nikiwa sijavaa kitu. Nilikumbatiana na pili ambaye naye mwenyewe alikuwa amejikatisha kikoi kifuani. Kwa macho ya kiume nilitazamana na pili. Alikuwa mbele yangu mtoto mzuri na mrembo. Alionesha hali ya aibu. Kwa ni japo alijikaza kutazamana na mimi. Lakini kuna muda akashindwa kabisa na kuweza kutazama pembeni. Mimi kuna hivyo. Nikamuinamia na kuanza kumladenda. Ili kumwondolea ile hali aibu. Ulaini wa ulimi huyu wa pili. Ulinifanya kabisa nisitamani kuacha kuendelea kufaidi utamu wa mate yake. Kwa nili ufanya mwili wangu sisimke. Na kuisi raha kabisa fulani ikiingia kunako misuli yangu. Sauti za miguu zilizokuwa zikitoka kupitia tundu zangu za pua mbili zili nifanya nipando na mizuka maradufu. Yeni hata mtarimbo wangu msikilizaji. Ulikuwa mekusha kusimama. Ulisimama dede kudhirisha kwamba. Ulipata msisi mko vya kutosha. Nikiwa naendelea kumnyonya pili denda. Nilimuondo wa kikoi chake lichoko mekikatisha kifuari kwa ake. Kifuwa kikabaki ya wazi. Epo za pili zikabaki nje zikuwa zimbe simama viema. Ziki subiri ya kudumiwa na mimi. Kwa mkono hangu wa kulia. Nililika mataziwa moja la pili. Nikaanza kulicheza chiza taratibu pasipo taraka yote. Kipindi hicho, bado niliendelea kupata utamu wa mate. Nilikuwa nikimnyonya sana pili pasipo kuacha. Ilikuwa ni nyonya ni kunyonye. Muda fulani nilimgea pili ulimi wangu akaunyonya kitaalamu sana hadi nikaridhika. Baadaye ni mwenyewe, ulimi wake ulikuwa kimomunywa vyema na lipsi zangu pana kiasi ambacho ziliweza kabisa kuchezesha ulimi wa pili vyema. Tukiwa tunaendelea kupeana Roma kati yangu na pili. Mara nikastukia mkono wa pili ukiwa ndani ya bukta yangu. Tare mwogo wangu ulikuwa mikono ni mwake pili. Pili alianza kucheza kiungo changu vizuri. Kiungo ambacho kilikuwa kabisa kimetutumuka sivyo kawaida. Mikono laini ya mrembo huyo pili. Kiasi cha kuhisi kabisa kama nilikuwa nimeingiza kuna kupango la huyo kimwali. Na kumbe ilikuwa posivyo. Ndio kwanza alikuwa akicheza ulimi wangu. Na huko akiendelea kucheza ukuni wangu vizuri. 
kadri pili alivyozidi kabisa kulichukulia tango langu vizuri na hata kulichua nilizidisha kumla denda na kumcheza nyoyo zake hali iliyopelekea romansi yetu kuweza kunoga ajabu karibu dakika kama kumi na minane, ama ishirini hivi bado tulikuwa tunapeana romansi alafu tukiwa tumesahau kabisa kwamba tulikuwa tumeingia bafuni kuoga na sio vinginevyo sema ndo hivyo tena tulikuwa tumeshaingia kunako sayari ya malavidavi hatukulijua hilo tukaendelea kabisa Msikilizaji mkongoji wangu ukiwa bado mikononi kwa pili. Ulitolewa nje kuendelea kupewa burudani ya kutosha. Muda huo hata buktango niliona kabisa kama ni mzigo. Nikaamua kuiondoa kabisa. Basi nikabaki mtupu kabisa. Mkongoji wangu ukapata uhuru wa kupewa utamu katika nafasi fulani hivi. Baada ya kuacha kudendeka pale, pili naye aliona kwamba hakuwa na haja kuendelea kubakia na chupi yake. Hivyo kaitoa taratibu. Machi yangu kapata wasawa kuiona mbunye nzuri. Kitumbua kitamu cha huyu mtoto kwa mara ya kwanza. Kitumbua cha pili kilionekana kabisa kuvimba kwa hamu. Na hata kutamani kuliwa na bunduki yangu nzuri. Kiukweli kitumbo chake kilikuwa kina yani kinaonyesha kabisa yani kina utamu mkubwa sana. Ni kweli kilihitaji kuliwa tena chapchap. Pasipo hata kuchelewa. Tukiwa tumesimama vile vile, nikamgeuza pili nikamshikisha ukuta bafu nikamwelekeza kubinua kabisa bodi lake la nyuma kina fulani hivi basi naye mwenyewe akanifuatisha vile vile nilivyosema mtoto akawa ameshika ukuta kiuno kikiwa kimebonyoka vyema kabisa kungoja kupatia utamu kutoka katika mtalimbo wangu kwa bashasha nikukamata mlingoti wangu kisha nikaanza kuingiza taratibu katika kitumbua cha pili ambacho kutokana na ule utelezo wa kutosha mdudu wangu hakupata tabu kuingia kuna kupango la utamu la kishtobe pili. Oh, oh baby. You, you, you are so sorry. Oh baby, tam. Tundani chome. Oh baby, I love you. Nilichomeka kiukweli mdudu wangu vizuri. Pili alianza kuoweseka baada tangu langu kuanza kumwingia. Alionyesha kulifuatilia kabisa dudu langu vizuri na kufurahia. Kiasi kwamba alizidisha kujishindilia ukuni kwa kurudisha chura lake nyuma na kufanya mtongi wangu uingie ndani zaidi kitumbua mnato cha malaikia huyo. Ufinyo wa kipochi manyoya cha pili ulinifanya nisichoke. Nilipiga sana kwa haraka lakini licha hivyo ndio tulikuwa tumeanza kabisa kunongoneka kwa sababu ya bao lilikuwa limekaribia. Tulifanyana. Tuli yani tulinjoy sana kiukweli msikilizaji. Lakini bado niliendelea kula utamu wa kisima cha pili. Siku mwaga haraka. Kwa staili ya kushika ukuta niliendelea kula utamu wa pili. Hadi pale nilipomwambia ashike vidole aka chuma mboga. Basi hapo kinu cha pili kilionekana vyema. Hata vile mtarimbo wangu uliokuwa ukiingia na kutoka ulionekana pasipo kizuizi. Ukuni wangu ulikuwa mnene sana. Na wenye urefu wa aina yake uliendelea kufanya utalii wa ndani ya mbunya mwanashosti huyo. Basi katika staili ya chuma mboga nilikuwa na kula mzigo wake mpaka niliporidhika nikamweka staili nyingine kabisa pili na hiyo pia nikaitumia kabla ta kufika mshindo kwa kupiga bao langu la kwanza mimi na pili tulibaki kupumuliana tu kwa nisio siri tulikuwa tumetoka katika safari ndefu sana ya huba muda kidogo tulioga na kisha tukarejea chumbani ambapo huko tulikaa kwa dakika fulani hivi kabla kuendelea na mtanange wetu ambapo mwanzo tuliwanza ya bafuni sasa tulikuwa tunarejea katika uwanja wenye halisi. Ndani ya usiku huu mambo yalikuwa ni bamba msikilizaji. Tulipeana malawi ya kufa mtu. Tuli, yani tuli, tulifanya mapenzi sana kati yangu mimi na pili. Hadi tulipojidhihirisha kwamba ni kweli tulikuwa tumeamuliana siku hiyo vya kutosha. Tunda. Hivyo na siku ngapi ulikuwa hauja amjafanyana amja na, 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 na mwanamke? Mm? Kwa nini umeniuliza hivyo? Um, mm, mwana kesipidi yako imenishangaza. Yaani ulivokuwa kipanda tu ukawa ushuki haraka haraka nikajiuliza, mm, au umeninyua dawa za za, za kunikomoa labda ma mikongo? Eh? Maana mziki wako sio kitoto cha kiukweli. <laughs> Sasa mimi nikiwa najenda kumjibu, mara ghafla simu yangu ikaanza kuita. Mariamu ndiye alikuwa anapiga simu ile. Nilishangaa kwa sababu sikuamini kama muda huu wa usiku mkubwa 
kama huyu binti Mariana, mrembo Mariana, angekuwa bado hajalala. Kiukweli sikutaka kupokea simu, kwa nini nikisababisha mtafaruku humu ndani. Nilichokifanya msikilizaji, niliacha ile simu ikaita mpaka ikakata, ikarudia tena kuita vile vile sikupokea. Mara tatu, pili akalazimisha kuipokea ile simu, kwa nini awamu zote mbili alishuhudia simu ikiwa inaita tu. Alafu mimi nikiwa nimeikaushia sina hata time lenyewe. Tunda mbona unakopo hivyo? Simu inaita hautaki kupokea manake nini? Ah, achana naye bwana. Hana jipi ya huyo msumbufu tu. Wa, wa, watu tumelala. Eh? Tumepumzika zetu. Kupiga piga simu masimu usiku ili wejeza. Hebu mpoteze bwana. Hapana tunda. Pokea simu huwezi kujua na shida gani. Hadi kakupigie usiku. Nimesema chana naye. Mbona kama unakuwa ha, haunilewi? Eh? Nilingaka kiukweli. Kibaya sasa simu ilikuwa jirani na pili. Kwa hiyo alichokifanya pili aliamua kuichukua ile simu na kuipokea. I say. Kilikuwa ni kitendo cha ghafla sana ambacho mimi mwenyewe siku kitegemea. Hello. Ilikuwa ni sauti ya pili kizungumza. Hello. 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 Pili alizungumza mfululizo. Nadhani hakukuwa kipato shirikiano kutoka kwa aliyekuwa kizungumza naye. Na ndio maana neno hello alilitaja mara kadhaa pasipo hata kupokelewa. Mdo wa miro yangu ilikuwa inapita pita kiukweli. Manake nilijua lazima pili angezungumza na Mariana tu kivivyote. Lakini ninachoshukuru Mungu hakukuwa na maelewano kimwasiliano hivyo basi kufanya mazungumzo yasieleweke. Tunda una bahati na kwambia. Yaani huyo kikaragose angezungumza mbona hata angenitambua? Ushaanza wivu wako sasa ukijinga. Unajua mimi spendi. Oho. He, nisikone nisikone wivu kisa nini? Ili hali wewe ni bwanangu. Yaani angezungumza angeona ninavyomporomesha mejitusi ya haja. Mpaka angekupa yaani angekoma kupiga simu na kwambia. Nisikilize pili nikwambie. Huo ni upuzi. Ipo siku nakuja kutukana mpaka bosi wangu. Mungu mkubwa wewe. Sasa kwa nini uweke wivu juu yangu? Angali mimi nimeshakumbia na kupenda. Shida hako iko wapi? Upo na mimi hapa. Nimekupa mapenzi. Shida nini mama? Basi msikilizaji siku na miezi zikazidi kusonga mbele. Maisha yake na songa vyema kabisa pasipo hata shida. Mungu aliendelea kunijalia ridhiki ile kwa ananifanya niendelee kuwa na afya njema iliyothabiti pamoja na uwezo wa kutatua vijima tatizo vyangu vya hapa na pale. Ndani ya muda kadhaa, Mungu alikuwa amenijalia kupata vijifaida na kunipelekea kununua kwa kiwanja ambapo niliona kabisa ili kwamba siku za usoni ninaweza kujenga kijiji nyumba changu hapo na hata kuendelea na maisha yangu ya siku zote faida ambazo nilikuwa nazo nikizipata katika biashara yangu niliweza kuigawagawa katika sehemu mbalimbali ambazo niliona zinafaa kwenda kwa nipo faida ambayo niliingiza kunako pango la chumba ilichokuwa naishi nyingine nikiweka bajeti ya msosi nguo pamoja na mengine kabisa madogo madogo maisha kwa ujumla yali nenda vizuri sana. Japo sio sana msikilizaji lakini namshukuru Mungu alhamdulillah. Na kumbuka ilikuwa ni usiku wa siku fulani hivi, mishale ya saa nne nilikuwa nimepigwa simu na namba ambayo kwa namna ambayo niliona tu haikuepo ni ya kawaida. Kwa ni vile nilivyokuwa imeandikwa ise ili nitia mashaka sana kuipokea. Inambeta kwa majini sobori. Maana haya manamba namna alivyoandikwa hapana bwana sijui iko na namba kama hii niliwaza sana na huku nikichunguza ile nambari ya simu ni ya majini kweli sambamba na nilivyokuwa nikifikiri ama la lakini zilikuwa ni fikra zangu tu zisizokuwa na ukweli ndani yake sizani kama majini nao huaga na tumiaga simu kama hizi kama za binadamu wa kawaida basi tu ulikopo ni ule uvivu wa kufikiria ndio maana kwa haraka haraka nikajua kwamba hiyo namba ilikuwa ni ya majini. Lakini isije kama ni namba ya mtandao. Sasa li mtandao gani lenye namba ya ajabu ajabu kiasi Bado niliendelea kuwaza. Muda mwingine nilifikiria kitu kimoja tu na kisha kujikosoa mwenyewe kana kwamba fikra zangu hazikuepo na ukweli. Mwisho nilikata ile simu ambayo namba yake niliona kwamba haikuepo katika mfumo wa namba nilizokuwa nimezizoea kuziona. Na kumbuka kuna siku niliwahi kusikia kwamba Eti kulikuwa hapo kuna namba za ajabu ambazo zilikuwa zikitumiwa na mtu asiyejulikana ama watu asiyejulikana. Ni akina nani ama ni nani mimi sijui. Endapo namba hiyo ingetumika kukupigia basi mpokeaji hufariki ghafla tu. 
mara tu baada hapo kiapo simu kutoka katika hiyo namba. Kiukweli msikilizaji hicho ndicho kilinitia wasiwasi zaidi. Cha ajabu baada ya kuikata ile simu mara ya kwanza, muda kidogo ikaanza kuita tena, mara ile ikapiga tena. Lakini ilirudia kunipigia tena. Nikaona sasa huko naelekea kukumbwa na balaa. Matatizo mazito. Nilichokifanya nikaikata ile simu, nikaizima na kisha sikutaka tena upumbavu wa kupigiwa na yote. Na ile namba isioeleweka ilitoweka kabisa kunitafuta. Usiku huo sikutaka kufungua simu yangu hadi kulipokucha asubuhi ndipo nilipoifungua. Asubuhi siku hii sikuwa na ratiba kwenda kazini kwangu kwa sababu mzigo sikuwa nao. Ipo nilikuwa hapo nyumbani nimetulia tu. Nikivuta muda niende kuzunguka zunguka mtaani si unajua mara nyingi huaga ni pogeto kazini. Kwa hiyo hata nafasi ya kutembea tembea huko sipati. Lakini leo niliona ndio siku yangu ya kuzurura. Nizunguke wewe mpaka basi. Kama saa mbili hivi nilitoka kwenda gengeni nikaenda kununua mkate kwa ajili ya kunywa chai. Siwajua kwamba lazima tu nilipate chochote kitu eh kwenye kati za asubuhi basi iko hivyo. Pale gengeni kwa bahati mbaya nikakutana na Sofi. Na sasa ni Sofi mnamkumbuka, si ndio eh? Basi alikuwa pembeni gengeni pale. Sikujua kwamba alikuwa ananunua nini sikufahamu hilo. Lakini katikati ya wateja waliokuwa kingoja huduma, basi naye mwenyewe alikuwa miongoni mwao. Aliponiona alitolea tabasamu mbalo kwangu, alikuwa na faida yoyote. Zaidi niliendelea na mambo yangu tu. Nikadanua mahitaji yangu nikaza kutoka. Hivi we tunda. Ndio kujishaua ama vipi? Mbona kama unanipita pasipo, yani utafikiri kwamba haujaniona? Sofi alizungumza kipindi nataka kuondoka. Niligeuka na kisha nikatikisa kichwa ishara kwamba yani napuuzia kaula lilokuwa amezungumza muda sipote. Ndio nini hivyo sasa? Asa kwani unataka nini Sofi? Mbona kama unanichokoza chokoza ili mradi tu nizungumze? Shida yako nini? Sio shida nini. Salamu imekuwa dili jamani. Ni dili ndio. Kama isinge kwa dili, ndio mwenye ungeni salimia kabla hata ya kuongoja kusalimu na mimi. Mm. Hmm. Yaani sijawahi kuona mwanaume mwenye maringo kama wewe. Haya baba, jende zako mwaya. Mbona salamu sio lazima? Haya. Baada ya Sofia kuzungumza vile sikutaka kabisa kupoteza muda. Nikachapa zangu kuelekea maskani na huko nikaandaa chai yangu nikainywa vizuri. Baada ya hapo nikaingia bafuni nikafanya usafi wa mwili wangu na pia nikarudi zangu chumbani. Nika yani nikajitupia kabisa katika viwala. Nilipotinga vyema nikajiona kabisa hapa ni medamshi. Nikatoka kuelekea misele. Mida hiyo ilikuwa ni kama saa 5 hivi. Mida hiyo ilikuwa ni kama saa 5 hivi na ushe, yani kuelekea mida saa sita. Kwa mwendo wa aste aste nilikuwa taratibu taratibu nikitembea tembea kukata mita jirani nilipokuwa naishi mimi. Sikuwa katika mwendo mkali sana, nilikuwa katika miondoka ya kawaida sana. Sio unajua Sikuwa na pakuelekea zaidi nilikuwa na uzanyago sangu. Eh? Kwa nilitembea taratibu taratibu. Uwezi kuamini msikilizaji. Mwendo wangu taratibu taratibu ulinifikisha mbali sana pasipo uchovu wote. Hata daladala sikutaka kutumia. Yaani kwangu ilikuwa ni kiguna njia. Basi bwana. Airport ndiko nilikokuwa nimefika. Ni umbali mrefu kiasi kutoka pale nilikokuwa naishi hadi hapa uwanja wa ndege. Nikiwa nafuata barabara ya mataa. Siku na haraka haraka nilitembea kwa makini mkubwa sana kukwepa boda boda na baadhi ya watu nilikuwa nikikutana nao maeneo hayo. Basi bwana nikavuka mataa ambapo kwa nyuma yake kulikuwa kuna pabu fulani hivi. Ambayo kwa hapa mjini ilikuwa na sifa sana kutokana na kwamba maeneo hayo yani maeneo hayo ni karibu sana katika hiyo ba mida ya usiku ni kupatikana wasichana wanaojiuza. Kwa hiyo hiyo ba hufahamika kivyo. Basi bwana, kwa mbele kidogo kulikuwa kuna kabarabara fulani hivi ambacho yani hiyo barabara inaelekea mashariki. Yenyewe inaitwa Jamhuri Road. Nikashika hiyo barabara na kwanza kutembea kuelekea mashariki, yani ilikuwa ni kiguna njia misiku hiyo. Kwa sababu leo nimeamua kutembea haswa, basi nitatembea kulikweli. Nilitembea kama mwendo wa dakika kadhaa. Nilikuwa nikitembea kulifuata barabara hilo la Jamhuri ambako nilikuwa nimekata kulia. Mara tu baada ya kufika katika kanisa la Wasabato ambalo lilikuwa linapatikana katika kituo cha redio cha TBC. 
kanda ya kati pale. Nikazidi kabisa kuchapurisha miguu yangu kusonga mbele mpaka nikajikuta ndani ya soko la saba saba. Nikiwa nakata vichochoro mbele ndani ya soko simu yangu ikaita. Kutazama ghafla mpigaji aliyokuwa ni Mariana. Nikapokea simu nikiendelea kupiga hatua zangu za maana kusonga mbele. Huo chochoro uliopitia umeona? Rudi nao huo huo ulikotokea. Mimi ni nipo fremu ya tatu imeandikwa Bebianca Fashion. Njoo hapa. Umenipita sasa hivi hapa. Nilikuwa nasema tu nilikuwa kama nakufananisha vile. Na ndio maana nikaamua kukupiga simu. Mariana alizungumza akinipa maelezo na kunipa pia maelekezo ya namna kufikia pale alipo. Lakini hapo ilikuwa ni baada ya salamu za hapa na pale. Ni kama alivyosema yeye aliniona lakini mimi sikuwa nimemuona msikilizaji. Ivo alinipigia simu kwa kikisha kama ni mimi ama ni nani. Basi sikubisha kwa sababu nilikuwa katika matembeze ya kawaida. Niliamua kurudi nyuma kufuata maelekezo ya Mariana. Na kweli ese kwa kufuatisha maelekezo yake. Nilifika hadi pale alipokuwa kwa mwanadada Mariana. Habari zetu. Mkopoa. Niliwasalimia wote niliowakuta pale ndani katika ile frame. Ni kama ilikuwa saluni vile ya kike. Lakini humo humo walikuwa kiuza na nguza kike pamoja na viatu. Hata leo kuwemo humo ndani walikuwepo ni wasichana watupu kama watano hivi akiwemo na Mariana mwenyewe. Am um, tuko poa mzima wewe. Mmoja kati ya wale mabinti niliowakuta pale. Aliweza kuitikia kwa niaba wenzie. Oh, uh, alhamdulillah, mimi ni mzima kabisa. Mhm. Mm Mariana vipi? Ulinionea wapi manake kwa wingi wa watu huko sokoni sio rahisi sana kumtambua mtu kwa haraka ujue. <laughs> Mwana dai, hey, se. Ah, uh, hmm, luck. Yaani mimi nilivokuzoea wewe hata kama ukiwa gizani kiasi gani. Mimi nakutambua. Sembuse mchana kweupe hivi jamani. Embo bwana. <laughs> Eti mimi nisikutambue iki iki. Si masiara hayo jamani. Ni ni maajabu makubwa. Asiweze jua ikawa mchana na unaweza hata usinitambue pia. Hapana bwana haiji kutokea ni sikutambue hata mara moja. Um hey girls. Ngoje niwatambulishe. Um huyu anaitwa good luck. Ama ukipenda unaweza kumwita luck. Ama tunda. Ni mtongo karibu sana tangu nimeingia mkoani hapa. Mariana alitoa utambulisho wa ghafla sana. Ambao hata mimi sikutarajia. Um, okay. Ndio yule ambao ulitwambiage? Binti mmoja aliuliza. Ni kama kuna story yangu fulani ambayo ilifahamika kwa hawa wa mabinti. Swali so, hili lilidhirisha hivyo. Yaani kwamba kuna simulizi fulani ilishawahi kupita. Ah, we naye chombea. Yaani hunaga kaba lione. Yaani friji lako ligandishi. Eh, hmm. Basi yule mabinti akaangua vicheko kwa kauli ya Mariana. Eh, bwana we, mtanchekaje mimi? Muda wote huo mtanimalizia huko ni nyamazini kimia. Mariana alivyonyamazisha wenzie baada ya kuona kicheko kimezidi kwa kingi. Um, luck. Hao no waona ni mabesti zangu. Yule pale anaitwa Muna, yule mwingine ni Maya. Huyu hapa anaitwa Luz na pia huyu wa mwisho anaitwa Gloria. Mariana alimaliza kuwatambulisha marafiki zake. Na huko alikuwa kinelekeza kwa kutumia kidole chake ni kama anawasonta. Ah, nashukuru sana kwa fahamu. Um, okay. Um, luck na kwamba tunda nikupeleke uliko kwa ukienda basi. Ah, siko na sema maalumu ya kwenda. Kwa hiyo nilikuwa na nyosha nyosha tu miguu yangu. Sio nilewa kuka nyumbani peke yangu. Sio poa. Nikao na sio mbaya bwana. Mimi nikija maeneo kama haya nizunguke zunguke tu nireje nyumbani. <laughs> Ah, uh, okay basi sawa. Mimi nifuate basi kuna mahali nataka unipeleke. Okay, haina shida. Tuzetu basi. Basi bana mimi na Mariana tukaongozana kuelekea huko alikosema nipeleke. Matokeo yake tukaingia katika daladala. Safari kaanza. Yaani mimi hata sikujua ni wapi tunakoelekea. Zaidi niliendelea kusubiri hadi pindi pale Mariana atakaponiambia, "Tushuke hapa." Na ndipo ningeshuka, ningefanya kama hivyo atakavoniambia. Dala dala nilitembea kwa karibu dakika kama 20 hivi. Na ndipo tukafika katika kituo ambacho Mariana alihitaji kushukia. Wote mimi na yeye mwenyewe tukashuka. Na kisha kakodi bajaji nyingine kidume nikasema ehe kazi ipo. Maana tulivoshuka tulikajua tumefika na kumbe liko safari liko bado. 
Hmm? Na yu bajaji kakamata barabara kulekea kusini mwendo dakika kama saba hivi. Ikakata kona katika moja daraja na kisha kwa mbele kidogo ikaingia katika nyumba fulani. Nyumba ile ile kwepo ina hazi ya kati sana. Ikasimama ile bajaji, Mariana kaniomba kushuka. Katika nyumba hii kwa pembeni kidogo walijenga nyumba ya kupangisha. Hivyo basi baada ya kushuka, tukaelekea kule ambapo kulionekana ni nyumba ya kupangisha. Mariana akafungua moja ya chumba tuko tumeingia huko. Lak, karibu. Na jisikie uko kwako. Nilisikia Mariana akiniambia hivyo mara tu baada ya kuingia mule ndani katika kile chumba alichokuwa amekifungua. Nikawaza, mhm. Mm Nijisikie nipo kama nipo nyumbani tena. Mbona hii hii ni kali sana. Lakini kwa sauti ya moyoni si ya kutoka kabisa nje. Hapa ni kwangu ambapo mimi naishi. Hiyo nyumba kubwa ndio nyumba ya shangazi nimeishi naye. Okay sawa. Mbona haukuniambia kama tutakuja kwako? Ili hali uniniambia kwamba kuna sehemu ulihitaji nikupeleke. Kwa hiyo sehemu yenyewe ndio hapa. Ya ndio laka ni hapa. Kama ningekwambia tunakuja kwangu usingekubali. Kwa hiyo mjanja wewe si ndio? Mm. Siwezi jua. Mm. Okay sawa. Kwa hiyo tunatoka wote ama unaniacha niende mwenyewe tu. Unabaki. Tunatoka tena. Tusitoke bwana, tutatoka baadaye. Ah, uh, okay. Kama unabakia sawa, lakini mimi hapana, lazima nitoke. Usimfanyie hivyo lak jamani. Unajua ume, ume, umekuwa kama mgeni wangu. Kwa hiyo hauwezi kutoka hadi nikuifishe chakula, alafu ule. Na ndipo mambo mengine yatajulikana lak, mbona hivyo? Lakini hata ukupanga hivyo Mariana. Unanikosea ujue. Nisamee bure basi kama mimi nimekukosea lakini siwezi kabisa kukuruhusu uondoke kabla hata sijakupikia chochote kitu ule. Eh? Ndio hivyo bwana. Mariana aliendelea kabisa kushikilia msimamo wake wa kutokutaka mimi niondoke. Eti mpaka naendelee chakula. Sikuwa na namna tena. Nilazimika kabisa kufuata alichokitaka Mariana. Majira ya kumi hivi tulikuwa mezani tukila msosi ambao Mariana aliwanda. Tulipomaliza tukashusha na soda baridi kabisa kusindikiza mlo wetu ambao tayari matumbo alikuwa ameshohifadhi kile chakula. Baada ya kupata vinywaji Mariana alinitaka radhi kidogo kwa kuniambia kwamba anatoka then angerejea baada muda. Basi Mariana akatoka na kuniacha mwenye chumbani. Karibu nusu saa zima alikuwa hajarejea nyumbani. Mpaka dakika 40 na kitu hivi ndipo nilipoona mlango kisukumu na Mariana kuingia ndani. Lakini akiwa katika muonekano mwingine tofauti na ule aliokuwa ametoka nao. Manake kwa sasa alikuja na minisketi fulani hivi. Ilikuwa ni kama kasketi ka blue. Sketi ambayo Ilikuwepo kwa chini ilikuwa ina marinda ya kutosha na kuweza kuifanya kabisa ijichanue vizuri endapo tu Mariana angejizungusha. Ufupi wa sketi hiyo alikuwa ameiva Mariana uliufanya nusu ya mapaja yake yabakie nje. Kiasi ambacho baada ya mimi kuyaona tu tayari mambo alikuwa si mambo ndani ya suruali yangu. Lakini tu nikajifanya na kausha. Um luck hapo vipi nimependeze Mariana aliniambia hivyo na huko akijizungusha zungusha tu kufanya tati yake ionekane vyema kutokana na kuchanua kwa sketi yake ile baada tu kujizungusha kwake. Maskini roho yangu ilianza kunipuita puita kwa kasi sana. Ni kama ilivyokuwa saa mbovu. Tayari tamaa ya kumla Maria ilianza kuniingia. Manake ni kama alikuwa amenitega sana. Na miki si fulani cha kwanza kukubali kuweza kuingia katika mtego wake ulianza kunitawala. Lak Mbona unijibu eti nimependeza ama nikazivuze nika nguo? Mariana alinuliza kwa mara nyingine tena. Ah, ya umependeza. Uko vizuri sana Mary. Kweli mai. Mhm. Mm Uko vizuri? Um, asante manake nilijua kwamba utanembea sijape umependeza bwana. Tena sana tu. Eti eh? Nashukuru mwaya. Asa mbona hauji hata kunikumbatia luck? Eti wewe. Kwa nini unakupona roho ya hivyo? Eti jamani lak. Mm? Mariana alizungumza na huko akiwa amenipiga pozi fulani hivi la matata. Kwa mitego aliyokuwa amekwisha kuanza nayo Mariana ise. Siko na budi tena kujikaza juu kumtafuta huyu mtu na hata kumtafuna nguru kama huyo. Kama mashetani ya huba alikwisha kunipanda kutoka kitambo sana. Sema nilivunga tu kama mshale. Nilijinyanyua vizuri na kumva Mariana ambaye alikuwa hapo mbele yangu mimi. Kwa mbali fulani hivi. Basi mikono yangu nilifikia kuizungusha katika kiuno cha mdada huyu mwenye uzuri wa haja. 
vifua vyetu vilikutana na kwanza kabisa kubadilisha na joto. Pasipo hata kumkauiza huyo mazi, nilimomba juisi ya bamia. Toto pasipo shaka likaletea lipsi zake. Na mimi nilichokifanya ni kudumbukiza ulimi wangu kunako mdomo wa bibi huyo. E bwana he, walahi tena. Na huo uondo nileupata ki ukweli, hausimuliki ki ureisi msikilizaji. Siwezi nikakombia yote, mwisho wa siku nikakupeleka katika kuzini misi poko. <laughs> Basi msikilizaji baada ya miezi kupita na hata miaka Alaisi baada kumaliza elimu yake ya juu alikuwa safarini kurejea nchini Tanzania. Ni baada tu ya karibu miaka mitatu na miezi kadhaa kumalizika. Mara alipofika nyumbani kwao, kitu cha kwanza kukifanya ni kuitafuta namba ya mtu wake wa muhimu na kisha kumpigia. Kwa bahati mbaya kufanikiwa, simu ikuweza kupatikana. Alijisikia unyonge sana Alaisi. Alitegemea kuwasiliana na mtu huyo hata kabla kufanya chochote. Lakini ikawa ndivyo sivyo tena hakuwa amefanikiwa. Alais mama, nadhani masomo yako tayari umekwisha kuyahitimu. Na ninajua wazi ya kwamba umeshajitayarisha kunipokea kazi zangu kwani umri wangu mwenyewe unauona Olivia. Umri umekwenda sana mwanangu. Natakiwa kupumzika sasa. Mzelemega baba yake Alice. Alikuwa amekaa kitako na bintie akizungumza mambo kadhaa. Yaani kweli dadi. Yes, basi naomba ujiweke tayari kuanza majukumu yako. Lakini kabla ya hayo yote kuna kitu nilitaka ukifahamu na ukitekeleze kabla ya kuanza hayo majukumu yako mapya. Uh, kitu cha kwanza umeshakuwa sasa. Unatakiwa kuwa na mwenzio. Ninajua wazi ya kwamba kwa umri huu uliokuwa navyo kivyo vyote kabisa hauwezi kukosa mpenzi. Ninafahamu ilo kwa ujana wa sasa. Kwa hiyo ninaomba kama uko katika mahusiano na mtu. Hebu jaribu kumleta hapa nyumbani tumfahamu. Ratiba nyingine zitafuata. Sawa binti yangu. Dad. Alaisi alita lakini alishindwa kuendelea kwa sababu alikosa cha kuzungumza kwa baba yake. Na zaidi toko umenilewa Alaisi. Ninakupa mwezi mmoja kulitafakarisha ilo jambo. Na huwa mwezi ni wakulifanikisha pia. Nimekupatia muda mzuri tu wa kujipanga na kujiongeza mwenyewe katika ubongo wako. Na hitaji sasa nimesha zeka nimekuwa mimi. Nitaji ilo jambo binti yangu. Mzele mege bada kuzungumza hivyo, hakuwa na laziada, alijinyanyua kutoka katika sofa, na kisha huyo wakatoko mechumbali kwa haki. Huku nyuma limuacha alaisi katika wakati mgumu sana. Kwa nilijikuta katika tafakari nzito kiasi ambacho, kicho chake kilijikuta kikishinda kubeba mzigo wa tafakari zote kumuda huo. Ifi baba mefikiria kitu gani kuna mbewe? Alafu mimi huyo huyo. Uyo mtu mimi nitampati havi. Ili hali mimi sina jamani mbona kama nifanyi hivi baba. Eh? Ananiweka mali pagumu. Why daddy? Aliwaza sana lies. Baada tu ya baba yake kuondoka mahali alipokuwa kizungumzia. Hakika alikuwa katika wakati ambao hakujiwafanya kitu gani. Kwa ni kiukweli binti huyu akuwai kabisa kuna mwanaume kimahusiano. Na hasa ndicho kitu ambacho kilikuwa kikimsumbua sana lies. Kato hakuwa kujua kabisa ni mwanaume gani angeweza kumpata na hata kufikia kufa katika macho baba yake. Basi ndani ya siku kadhaa alikuwa po akiwaza hivyo. Alitafakari kila alichoambiwa na baba yake. Alichombo kukifanya katika siku za usoni. Katika hali ya kutokutegemea, alimkumbuka mwanaume ambaye anajulikana kwa jina la Good Luck. Kijana waliwanzisha urafiki wao kupitia simu. Siku fulani alipokosea kutuma ile pesa. Lak. Ya, ni kweli lak yananifaa. Alijizungumzisha hivyo Alais. Na uko kiendelea kugusagusa simu yake na kuitafuta nambari ya simu ya Lak. Alipoipata ile namba kapiga. Lakini kwa bahati mbaya ilipokelewa na sauti tamu kutoka kwa mwanamke ikimjulisha ya kwamba Namba hiyo haikuwepo hewani kwa muda huo. 
Namba unayopiga haipatikani. Jaribu tena baadaye. Sasa mimi nifanyaje? Na hivyo akajaribu tena na tena mpaka baadaye. Katika hiyo siku msikilizaji Sosir alijitahidi sana kupiga nambari ya simu ya Lak. Alipiga mara kwa mara lakini mafanikio hayakupatikana. Namba iliendelea kuwa haipatikani. Basi msikilizaji, nikiwepo nipo nyumbani kwangu katika kijumba nilichokuwa nimekijenga kutokana na faida yangu ya kila siku katika biashara yangu. Nilikuwa nikijiandaa kuelekea kazini kwangu. Lakini nyuma nilimwacha Mary akiwa melala. Siku hizi tuliishi kama mke na mume kwa nilikuwa ikitokea akija basi akikaa kama wiki unakuta anakaa kwa muda mrefu sana akiwa kwangu. Na ndipo hurudi kwao. Na ndivyo ilivyokuwa hata siku hii pia. Tayari Mary alikuwa na siku tatu mfululizo akiwepo nyumbani kwangu. Kusema za ukweli biashara yangu kuna wakati ilikuwa vibaya. Kiasi cha kunirudisha nyuma kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kama isingekuepo hivyo, nadhani ndani ya miaka hii mitatu iliyopita ningekuepo mbali kimeendelea. Lakini sio mbaya. Nilichokuwa nikikiomba kwangu kwa kila siku niweze kuamka nikiwa na afya njema na mwenye afya iliyokuwa thabiti kwa mumba. Nilikuwa nikishukuru sana Mungu pindi pale ninapoamka salama. Majira fulani katika jioni ya siku hiyo Msikilizaji simu yangu ilipokea misdikola mbazo zilionekana kabisa kuna mtu ambaye alikuwa kinipigia. Alinipigia sana muda ambao simu yangu ilikuwa imezimika. Kwa hiyo kwangu mimi zilifika kama misdikola kunijulisha kwamba hiyo namba ilikutafuta muda fulani. Nilistajabu baada kuiangalia namba ilonitafuta leo. Sikuamini kabisa kuiona namba ya simu ya Alice. Binti ambaye kwa mara ya mwisho nakumbuka nilizungumza nayo usiku fulani licha ya kutokuwepo mawasiliano yetu lakini siku nimeifuta namba yake ya simu kwa sababu ya umuhimu wake juu yangu Basi msikilizaji nikatia vocha faster faster na kisha nikamtafuta Nilipopiga simu iliita lakini haikupokelewa Nikarudia tena kupiga mambo yalikuwa vile vile kama mwanzo Nilisikitika kuikosa simu hiyo ya bibi Sambamba kabisa na kutokupokelewa katika simu yangu Um, baba kesho na safari kuna mahali natakiwa kwenda Unataka kusafiri kabla haujatekeleza swala nilokuambia Ni kwa nini usingoje tufa tumfahamu huyo mwenzio Na kisha utaenda na hiyo safari yako binti um, safari yangu ni ya muhimu sana dadi Nataka nitangulie kwenda kabla um, hata kulifanya lile ambalo ulinambia baba hmm? Samani katika hilo Sawa ni muda gani utatumia huko? Siwezi kukadiria muda nitaka ukuepo huko baba. Lakini na kweli sitomaliza siku nyingi. Basi hayo yalikuwa ni mazungumzo ya Alice na baba yake. Ni wazi Alice alikuwa na safari yake ambaye hakukuwa na mtu ambaye angeliweza kufahamu ni wapi alipokuwa anahitaji kuelekea. Safari yake alitaka kuifanya kwa siri sana. Amshirikishe Mungu wake tu. Aliyozungumza Alice usiku ule uliopita hayakuepo uongo. Kwa ni asubuhi kulipopambazuka tulijenda vema na kisha kachukua bigi lake tayari alikuwa kianza safari kuelekea kituo cha mabasi. Masaka za Alice alikuepo ndani ya basi. Safari ilikuwa imekwisha kuanza mapema sana. Ni safari ambayo Alice alitegemea ingelikuwa ni njema sana kama angefanikiwa katika ili ambalo alikuwa kilifuata huko alikokuwa nakwenda. Kuna dhamira ambayo ilikuwa ipo ndani ya moyo wa mwanamke huyo. Ukweli ni kwamba moyo wake ulimpenda sana mtu fulani ambaye alifahamu sauti yake tu. Ni dhahiri hata safari hii ilikuwa ya kumfuata ama kumtafuta mtu huyo kwa kutegemea mawasiliano ya simu tu. Uhakika wake ulikuwa ni kwamba atakapofika huko endako atawasiliana moja kwa moja na mlengo wake na tamjulisha uwepo wake wa mazingira yale. Hello? Yes, hello. Um Oh, oh unasema? Ebu subiri kwa Zalais. Oh, 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 unasema kwamba ume umekuja Dodoma eh? Umekuja lini? Mbora kama hao hao kuniambia. Eh? Nilizungumza kwa kitetemesha cha mshangao sana. Nilishangaa kile ambacho alikuwa ananiambia Alaisi kwamba 
Muda huu ninapozungumza naye yuko hapa hapa mjini Dodoma. Nimeingia muda huu lak na sina mwenyeji hapa mkoani. Kama kuna uwezekano na kwamba uje unichukue, ndio umesha umeshashuka kumbe? Ya yeah, lak, nimeshashuka hapa kitoni na sijui tanielekea wapi. Okay sawa. Sawa rais. Sasa kwa sababu umeshashuka na mimi niko mbali kidogo. Jaribu kupanda daladala za kuja huko saba saba. Utanikuta hapo. Nilimwambia hivyo Alais. Binti ambaye kwa maelezo yangu alikata simu yake. Unajua kwa haraka haraka si kuamini kama ni kweli Alais alikuwa amefika mjini. Nilisi ni kama vile mzaa. Lakini ukweli ulikuwa pondo huo. Alais alikuwa pondo ndani ya jiji hili la Dodoma. Siku la zadamu niliwecha mchapo saba saba ambapo Daladala nyingi zilikuwa zikipaki hapo kutoka katika sehemu mbalimbali ya jiji. Ni kwa sababu nilikuwa ofisini kwangu siku hiyo hakukuwa na umbali mrefu kutoka hapa hadi pale saba saba katika kituo cha mabasi. Ulikuwa kama ni mwendo wa dakika kadhaa tu. Dakika kumi na mitano hivi nilikuwa nimeshafika katika kituo cha daladala. Nilikuwa nikimgojea bibi Alice. Kwa muda huo nilianza kuchat naye huyo mwanamke ili kujua alikuwa amefikia wapi kwa muda huo. Um, Lak? Yeah? Nesikia kunda nasema Emausion. Nazani hapa tulipo ni Emausion ya kwanze? Uh, sawa, hapo mimi ni pafamu viema. Basi, um, utanikuta kitu oni. Bada hapo nilika kimya kwa muda. Kabla kumuliza tena ni wapi daladala aliokuamo. Imefikia wapi. Jibu alilonipatia alaisi ni kwamba. Walikuwa maeneo ya bunge alafu mashariki kidogo. Basi moja kwa moja nikafahamu ya kwamba walikuwa mefika katika majengo ya CBE ambao napatikana na bunge ni jirani kabisa na kilichopo kituo cha saba saba. Sema gari upita kushoto pembezoni mwakuta huo wachua cha CBE. Kutoka upando mashariki kama unatokea morogoro. Basi msikilizaji, nikiwa makini kutiza madaladala zilizo kwa zikingia na kutoka kitoni hapa, mara nikapata ujumbe kuna kwa simu yangu. Nujumbo leo tumwa na binti Alais. Alidai ya kwamba tayari alikuwa ameshashuka hapa kituoni. Kituoni nilichomtaka mimi ashukie. Basi mimi nikaanza kumfuata mahali alipokuwa amesimama. Um, Lak. Mimi ni nanyole ndefu, nimezibana kwa nyuma. Nimevasha tinyeusi. Nyuma ya mgongo imeandikwa um you are my number one. <laughs> Nimeshika begi langu la kuvuta hapa. Alaisa lini pamelekezo ambayo kwa namna moja ama nyingine kweli alikuwa akionekanika vile. Nilipoangaza huku na huku pale kituoni. Kweli bwana nikamwona mdada mmoja mweupe akiwa amezibana vyema nywele zake. Nywele zake zilikuwa pone ndefu na nyeusi. Ti. Bwana eh. Kwa hatua za taratibu nikaanza kumsogelea. Kutokana na kwamba huyu binti hakuwa kifahamu upande ambao ningeweza kutokea. Yeye alikuwa makini sana kutizama mbele pasipo hata kufahamu kwamba nilikuwa nimekwisha kumuona. Na nilikuwa nikimfuata yeye kutoka nyuma. Hey. Elizongomza. Na huko nikimgusa binti huyu bigani kwake. Yule binti ambaye nilikuwa na uhakika kwamba ndiye Alais. Aligeuka baada ya mimi kumgusa bigani. Bila shaka, wewe ndiye Alais? Elizongomza katika hali ya kuuliza. Kwa zalaisi alini zawadia tabasamu murua. Nathani nae alishajua kwa mba mimi ndia lag. Yule ambaye nilikuwa nikiwasiliana nae katika simu. Yes, mimi ndia lais. Um, wewe ni lag we? Hujegosea, ndi mimi. <laughs> Basi hapo ni kashudia tabasamu la alais. Lilikuwa na kakicheko fulani vi. Dhairi kabisa bada kuna na mimi. Niliweza kumfuraisha sana huyo binti. Na hata nami nikajikuta nikifurahia sana. Kiasi cha kumfanya binti huyo muda wote asiishiwe na furaha kabisa katika uso wake. Nikampokea vizuri ile begi aliyokuwa nalo, tukaingia katika daladala nyingine ambayo ili tufikisha mahali nilipokuwa nimejenga kajumba kangu ka uongo na kweli. Kwa bahati nzuri asubuhi ya leo, Mary alitoka na kwenda kwao. Kwa hiyo uhuru wa kumkaribisha binti huyo Alais kwangu nilikuwa nao kutosha. Karibu Alice. Hapa ndipo kwangu. Wa na jistiri tu katika hichi kibada chako. Mm, lak. Hebu acha kuidharau nyumba yako bana. Wengine hawana hata hii. Usipo shukuru kwa kidogo kama hichi. Eh? 
hata ukipata kikubwa bado hautashukuru. Nisahi kabisa. Ah, na wala hata sikupinge. Eti eh? Sawa asante kwa kunikaribisha kwako. Alaisa lijibu mpaka kwa muda huu kiukweli. Muda uliko meyoyoma sana. Kwa nikiza tayari kilikuwa kimeanza kuitawala nuru kwa spidi kubwa sana. Saa katika simu yangu ilikuwa kionyesha kwamba muda huu ulikuwa kielekea saa moja za usiku. Basi baada ya kumkaribisha laisi ndani, nika mumbaradhi kwa muda. Kwa nilitaka kutoka chapu alafu nireje nyumbani. Ndani ya dakika kama kadhaa hivi za kutoka kwangu nje na kurejea, nilikuwa nimekusha kurudi. Ukweli nilitoka kwenda kununua kilo moja ya nyama kwa ajili ya mgeni wangu. Si unajua tena mgeni anavyopatiwa heshima eh. Basi ndipo ilikuwa hivyo. Hiyo nyama kilo moja nilikuwa nimeinunua ilikuwa maalum kabisa kwa ajili ya huyu Kigori. Tuko tunapiga story mbili tatu mimi na Alice niliendelea kufanya maandalizo ya chakula kwa kutumia jiko langu la gesi. Yapata saa tatu kasoro, diko lilikuwa tayari kabisa bila hata kuchelewa. Nikaliweka diko langu kuna komeza tayari kwa kwanza kuliwa. Alice, karibu chakula. Lakini usinikosee kama nitakuwa nimekosa kupiga. Manake mimi ni mwanaume. Mapishi yangu kwa vyote hafanani mwanamke. Kabisa, karibu. Mbona kama una unajihami vlako wewe? Lazima nijihami. Unajua siku zote mapisha mwanaume huwa yakosi kasoro kabisa. <laughs> Bado niliendelea kujihami kwa kauli zangu mwenyewe. Za kuweza kudhihirisha ya kwamba nisingependa kukosolewa katika ofisi wangu. Alafu kingine, hata mtazamo nilikuwa nikimuonea Alice. Ni kwamba hakuwa ni binti aliyetokea katika familia yenye ziki sana. Hivyo basi huyu ni mtoto wa kishwa. Hata vyakula ambavyo siku zote anatumiaga basi visingefanana na hichi ambacho nilikuwa nikimwandalia mimi. Um, kwa na man lucky. Usio na hofu kiasi hicho. Inajua wazi ya kwamba chakula chako um, kitakuwa ni kitamu tu. Mm? Na leo ndo itakuwa mara yangu ya kwanza kula chakula nilichoandaliwa na mwanaume. <laughs> basi wote tukajikuta tukicheka kusindikiza ile kauli aliyokuwa amezungumza Alais muda sipunde. Baada hapo tulinawa vizuri tukaanza kula mdogo mdogo hadi pale tuliposhiba vyema na ndipo tulipoacha kunawa kabisa Ah Alex muda unakwenda sana Karibia ndani ukajipumzishe basi Nilizungumza nikimkaribisha Alex chumbani kwangu ili aende akapumzike Asante vipi kuhusu wewe Alihoji kutaka kujua itakuwaaje kwa upande wangu. Kwani kama chumba changu chenyewe, yeye atakuwa pomelala kitandani. Kwa hiyo mimi nitakwenda kulala wapi? Kwa hiyo mimi sikuwa na sehemu ya kulala. <laughs> Alex, usijali kuhusu mimi. Kwanza lazima mgeni wangu uh, upate sehemu ya kujipumzisha. Ndipo nami nitatazama ni wapi ambapo natakiwa kwenda kustiri mwili wangu. Sasa uniambie tu au utakwenda kulala guest hapana. Sebleni paratosha kabisa. Mbona papo um, vizuri tu? Nilimondoa wasiwasi Alais ambaye nilimuona akitikisa kichwa chake kushoto na kulia. Sikujua kwamba alikuwa akitikisa vile. Yaani labda kwamba alikuwa nasikitika ama la. Sikulifahamu hilo. Sikulitegemea kwa haraka. Hatukuendelea tena na mazungumzo. Alais alijinyanyua na kwenda kulala huku akiniacha kwa kunitakia usiku mwema. Nami sikuchukua muda nikajilaza katika sofa langu na kupotelea kuna kusingizi fofofo. Usiku huo ukapita hivyo. Asubuhi na mapema kulipopambazuka. Nilikuwa nimekwisha kuamka muda mrefu sana. Kwa sasa nilikuwa po nje nikifagia uwanja wangu, si unaelewa usafi ni muhimu sana eh. Mm. Ndio hivyo. Nilikuwa nikifagia fagia uwanja wangu. Nilikuwa nikiweka katika hali ya usafi na hata hali ya kupendeza. Hata Alice alipoamka alikuta tayari nimeshafanya usafi kwa asilimia kubwa sana. Kiujumla nyumba ilikuwa po ni safi na inapendeza. Um luck. Ufanye usafi utazani ready bed. Za subuhi. Salama tu habari. Um salama tu. Yaani mimi ningesalamu mwanaume ningekuwaase. Maana sio kwa usafi huyu jamani. <laughs> Basi Alice alinitania baada ya yeye kuamka na kunikuta tayari mazingira nimesharekebisha vyema 
na hata kupelekea kupendeza. Sikusema kitu baada ya kauli hii ya Alais, nilisha kucheka na kutikisa kichwa ishara ya kwamba nimefurahi na kusikitika kwa wakati mmoja. Kwa heshima yangu juu ya huyo bibie, zamani sana nilikuwa nimeshamchemshia maji ya kuoga. Basi bwana, nikamwandalia pale nikamwambia kwamba elekea bafuni nenda kaoge. Hiyo siku niliondoka kabisa katika siku zangu za kazi. Kwa ni uwezekano wa kuna kazini siku na hotela. Kato ni singeweza kumwacha Alais akiwa mwenyewe hapa nyumbani. Nilipenda sana leo nitumie siku hii kwa ajili ya kumtembeza mgeni wangu, alafu afahamu jiji vyema. Alais alikwenda kubadili mavazi baada ya kutoka kuoga, akajiweka vizuri kwa ajili ya mtoko. Na vile vile nikaenda kuoga chapo na kisha nikajeka vyema kwa ajili ya matembezi. Mimi na Alais tukatoka na kuanza kutembea tembea sehemu kadhaa la jiji. Lakini hatimaye tukaingia kunako daladala mpaka majengo sokoni. Lengo langu mimi ni kumpeleka Alais sokoni. Nilitamani sana fahamu pale ninapofanyia kazi. Kwa urembo huyu binti Alais, mara tu baada ya kuingia naye sokoni msikilizaji, nilikuwa nikisikia miluzi, makelele akiwa napigwa na baadhi ya washikaji zangu. Ni ile hali tu ya umbele ukoo ikiwasumbua marafiki zangu. Basi bwana. Ndani ya saa tayari nilikuwa nimemaliza kumtembeza binti huyu kimwana ambaye ni rafiki yangu wa dhati kweli kweli. Tulipo hapa sokoni tukaendelea kupiga misele yetu. Tukapiga miuli mitatu katika maeneo mengine ya hapa nje sokoni. Basi bwana msikilizaji. Katika pita pita zetu tukaingia square ya Nyerere. Pale Nyerere Square. Alaisi alipoona makameramani akaomba watupige picha japo kwa ukumbusho tu. Ni katika dakika kama 30 ilikuwaepo mikononi mwetu ile picha. Kwa hiyo wapiga picha wa hapa kiukweli ulikuwaepo haraka haraka. Dakika mbili tatu, hadi nne, hadi tano, yani unapatiwa picha yako. Wanaisafisha haraka haraka ndani ya muda mfupi wanakuletea. Yaani ulikuwaepo vizuri sana makameramani wa hapa. Mungu awabariki sana. Lak, unajua uko tofauti na nilivyokuwa nadhania eh? Yaani uko kawaida sana eti. Kiasi cha kunaminisha kwamba um, uh, uwe ni mwanaume mmoja wa kujigwa na wanaume um, hata wengine. Hmm? Alizungumza mimi nikaisha kutabasamu. Na hata kushindwa kuzungumza chochote. Yapo mimi sijakana wewe kwa muda mrefu. Lakini tayari nimekusha ni, ni, ni kukufahamu vizuri lako. Um, una upendo sana na watu. Mwanake hata kule ofisini kwako Nimeliona hilo. Na nimelitizama kwa macho yangu mimi. Yaani lak. Sizani kama huona gombana na watu. Nimegundua wewe ni mtaratibu. Nimependa ulivyo. Lak. Napenda ulivyo. Alaisi alijezea kila alichokuwa nakizungumza. Huu ulikuwa ni usiku mara tu tulipotoka matembezi. <sighs> Hata wewe pia Alais, uko kawaida sana. Na inapendeza sana uendelee kwa hivyo. Unajua, wanawake wa yako huwa wana maringo sana kiasi cha kujiona wao ni bora sana kuliko wengine. Lakini kwako kwa kiukweli hata sijaliona hilo. Sijaona. Asante. Um, hivi kesho utaenda kazini? Ya, yeah, kwa kesho nitalazimika kwenda kwa sababu mzigo wangu ukikaa sana utaharibika. Sawa basi, na kwamba kesho tuende pamoja. Napenda kukaa jirani yako. Nifahamu huo ni endeshaji biashara yako. Alais. Ujurumi kukaa juani. Hmm? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba utofauti wangu na wako wako uko wapi lak? Mbona unaweza kukaa juani? Mimi nishindwe nini sasa? Wana kumba kesho tuende wote. Alais aliendelea kushikilia msimamo wake wa kutaka siku ya kesho kuna pombazuka. Niongozane naye nileke sokoni. Itakatizame na wezaji kabisa kufanya kazi yangu. Siku mkatalia binti huyo kwa nilipenda naye mwenyewe kufanya kazi. Kwa hiyo siku iliyofuata nilikuwa na Alaisi kule sokoni, sio siri. Alaisi alionyesha kujituma sana. Sana. Sambamba na mimi, yani tulikuwa tukisaidiana sana na binti huyo. Kwa nilikuwa kihudumia wateja kubora na kauli ya kuvutia sana. Kiasi kwamba nilifurahi sana kuwa naye. Nilifurahi kabisa kumuelekeza mazingira kazini hapa. Msikilizaji, ikatimu jioni. Alais alionekana kuchoka sana. Kwa ni kuonekana kuzoea kabisa mikiki mikiki ya sokoni. 
lakini kwa kiasi chake alijitahidi sana. Uzuri wake ulisababisha niuze sana bidhaa zangu. Kwa ni wengi waliokuwa kija kununua kwangu ili tu mtizame vyema apate kufaidi kuwa na uzuri wa binti huyu Alice Lemega. Ujinga wao kuja kumwangalia Alice. Ulifanya leo nikamaliza mzigo wangu vizuri tu. Hivyo basi siku iliyokuwa ikifuata kama nilivyoiona nisingekuwa na kazi tena yoyote kufanya bali ni kupumzika tu nyumbani. Tangu ujio wa Alice zilishakata siku nne mfululizo hadi sasa. Kiukweli maisha tuliokuwa tukiaishi tuliyafurahia mno. Hatukuwa wapenzi lakini mara nyingi kuna watu njiani wakati tunapokuwa tunatembea tembea walitembea kwamba tunaendana sana. Na tunaonekana tunapendana vibaya sana. Hatukuwa na maneno ya kuwajibu zaidi tuliishia tukutabasamu tu. Urafiki wangu na Alice kiukweli ulipendeza sana. Muda mwingi nilipendelea sana tuwe wote na binti huyo. Mrembo ambaye kila ukimtazama hauchoki kumtizama. Siku fulani nikiwa nimekaa katika sofa langu, mara ghafla nikajikuta nikizama katika wimbi la mawazo. Nilianza kufikiri, hivi kama Mary akitokea muda wowote na hata kumkuta Alice, ningejibu kitu gani? Ningesema nini? Ama nitasema kipi? Hicho ndicho hasa kilichokuwa kinanipa mawazo. Kwa nikivyo vyote kama kweli Mary angekuja, ni dhaire angemkuta Alice. Alafu kingezuka kisangasanga hapa. Manake nilikuwa na ujua mziko huyu dem vilivyo. Ile hali ya kuwaza msikilizaji ili nifanye niwe mkimia kabisa kitu ambacho Alice alijua kwa haraka sana. Kwa ni siku zote nilikuwa mungiaji sana hakuna mfano. Alice alistuka kutoka katika dimbu la mawazo baada ya kuona ukimia wangu vizuri ukitawala. Lak, una tatizo gani? Mbona kama umebadilika ghafla? Yaani umekuwa ni tofauti na nilivyo kuzoea. Hapana Lais, mimi niko fort. Unataka kuniambia kwamba mimi sikufahamu vilivyo? Hebu niambie bwana wasumbuliwa na nini lak? Uje mimi sipendi kukuona hivyo, Lais. Lais. Kuna kitu nataka ukijue. Sipendi niendele kukaa hivi. Mwisho wa siku. Nikaja kumbuka. Na kumba ni kwambie. Uni rafiki yangu wa dhati. Wa dhati sana sana sana. Siwezi nikashindwa kabisa kukwambia hiki kitu. Um, Alice. Ni miaka miwili na miezi kadhaa. Niko katika mahusiano na dada mmoja vya Reto Mary. Na uh, katika muda wote huo tumeshatengana zaidi ya mara tatu. Kutokana na wivu juu yangu. Licha hivyo. Alice Mwanzo kipindi tunaanza mapenzi yetu. Huyo Mary alikuwa pomtifu sana kwangu. Na Lishi kwa kufuata kile ambacho nilikuwa nikitaka mimi. Siku kadri zilivyokuwa zikisonga, uli utifu ulianza kabisa kumtoka Mary. Akawa nisikilizi tena. Ndipo nikaamua kuwa na msichana mwingine pembeni. Lakini alipokuja kufahamu, alifanya vile alivyokuwa akifahamu yeye. Hadi Mose na Yangu ndio binti wa kando. Ikavunjika Alais. Yani huyo binti amekopa mkorofi mno. Sipati picha akikukuta takwaje. Maana yeye hataki niwe na, ura, na, na, na urafiki na mwanamke yote. Kwa hiyo hapa nahumiza sana kichwa. Nitajibu nini kama akija ghafla? Hapo ndo nilikuwa sielewi Alais. Sielewi mimi nimekoma hapa. Na waza itakwaje? Alai selika kimya kwa muda. Alionekana kuingia katika tafakari kubwa sana. Na sijui alikuwa akiwaza nini. Lakini alimuona kitazama juu ishara kuonekana kwamba alikuwa kitafakari kitu fulani. Lak, kwa ni mwanaume. Utatishikaje na mwanamke? Kwanza kwa nini unaruhusu yani huyo mwanamke akuendeshe badala huyo ndio umuendeshe? Hebu acha kumpa nafasi ya kukutawala. Si mama kama mwanaume. Mwanaume siku zote huwa akubali kabisa kuongozwa. Iweje wewe we, nani uwe mlaini kiasi hicho? Unaniangusha lako. Serious. 
Hmm? Alaisi. Mimi sinaga moyo wa kuendekeza ugomvi. Inapotokeaga mizozo kati yangu na mwanzangu. Ni mara chache sana huwa mimi na koroma lakini mara zote huwa nanyamaza tu kuepusha shari. Usijishushe kwa mwanamke lako. Hata kama umekosea tafuta namna kabisa kusawazisha, eh? Na sio kujishusha kiasi hicho. Ukifanya hivyo um, utamzoesha mwanamke wako vibaya. Eh? Kwani kila kitu atakuwa anapenda kabisa ujishushe kwake. Hata kama inapo yani hata kitokee yeye amekosea. Atasubiri wewe ndio ujishushe. Lak. Lak. Badilika. Sio siri. Nilishangaa uwezo wa binti huyu katika kutoa hoja. Hoja zilizokuwa na usahihi mkubwa sana. Na vile nilivyokuwa namchukulia binti huyu na mambo mengi sana basi. Alaisi alikuwa akiendelea kunishauri kiasi kwamba nikajisikia hadi wivu. Ndio. Wivu niliupata. Kiukweli nilimwonea wivu mwanaume ambaye angeweza kumwa Alaisi. Kwa nani ngepata mwanamke bora na si bora mwanamke. Kama ambavyo wengi huwa. Moyo nikajisema endapo Alaisi nisinge kuwa na urafiki naye. Hakia Mungu alai. Hakia nani? Nisingeweza kukubali nipite pasipo kumvisha pitendo. Lakini nilipokuja kufikiria urafiki wetu. Nilijua kabisa hapa hichi kitu ndicho kilichonikwaza. Na ndicho kitakachotenganisha na huyu binti. Na ndicho kitakachotenganisha ndoto zangu za mchana mchana. Tulizungumza mengi sana. Lakini katikati ya mazungumzo yetu sikumsikia Alice akiongelea mahusiano yake. Na mimi sikutaka kumuoji kitu, niko nimekaa kimya. Katika usiku mmoja wakati nikiwa nimelala katika sofa, nilihisi kuitoa. Nilipokuja kufumbua macho nikakutana na Alice akiwa ndani ya gauni la kulalia. Ambalo msikilizaji kwa kiasi chake lilimbana kimtindo. Nikaficha macho yangu na kuweka macho yangu katika hali ya kutazama vyema. Na kisha kabisa nikakaa kitako ili niweze kusikia. Ni kipi hichi binti anachotaka kukizungumza? Kwa nini anakuja kuniamsha katikati ya usiku mnene? Alex. Bebe, uh, uh, kuna tatizo. Bora kama umeamka usiku sana kuna nini? Ndio nina tatizo. Uh, tatizo ni tatizo gani? Nilimuhoji Alex ambaye badala kunijibu alirudi tena chumbani. Lakini muda kidogo akarejea na huko mkononi akiwa amebeba kitu fulani ambacho siko nimekijua kwa hawaraka labda ni kutokana na macho kutokozoea kuona vyema kwenye kati za usiku ijapokuwa tai ilikuwa imeoshwa Alice alinifikia akaketi katika sofa niloko nimeketi mimi ambacho ile sofa mimi nalitumia kama kitanda na kisha kwa sote upole akaza kuniambia um luck ni muda mrefu kiasi umeshapita tangu ni katika mahusiano na mwanaume Ilingia na mwanaume fulani hivi ambaye nilikutana naye katika mazingira ya kutatanisha kiasi. Kipindi hicho mimi naanza mahusiano naye. Nilikuwa na umri wa miaka 19. Ili tokea tu kumpenda sana tangu siku ya kwanza na familia na naye. Na na nakumbuka maneno yake ya faraja kwangu. Kila nilipokuwa na uzuni. Huyo mwanaume alikuwa mshauri mzuri sana kwangu na bado um, Atendelea kwa mshauri mzuri wa maisha yangu daima. Alice alizungumza kitu hicho ambacho kilinifanya nizidi kumwona wivu. Sio yeye Alice, bali mtu huyo anayezungumziwa na Alice. Kiokoli nilitamani hata ningelikuwa po mimi, lakini ndio hivyo bahati ilikuwa kwa mwingine. Istoshe nimefahamiana naye tu muda mchache sana. Kwa hiyo mambo yake mengine nisingekuwa na uwezo kuyatamani kabisa kuyajua kwa sababu alishakuwa ni siku nyingi sana kabla hata urafiki wetu mimi na yeye kipindi alaisa na zungumza yote hayo good luck mimi nilikuwa nimejituliza tuli nilikuwa nikiendelea kufaidi utamu wa kisa hichi ambacho alaisa alikuwa amekwisha kunianza kunisimulia um uzuni nilinikumba katika siku fulani hivi ambayo nilipoagana naye kwa mara mwisho siku hiyo nilikuwa nakwenda masomoni Nililia sana kutokana na kujua kwamba ninakwenda kukaa mbali na kipesi cha roho yangu. 
Kila nilipokuwa nazikumbuka kauli zake, nilikuwa nikijikuta kabisa nikipata nguvu ya kusoma. Hata baada tu ya kufika chuoni. Kwa kipindi kirefu sana, Luck. Nilikaa chuoni lakini hadi narudi mapenzi yangu hayakuwa yamepungua hata punje. Ninachosikitika ni kwamba mimi ndiye mwenye mapenzi naye sana. Sina uhakika kama napendwa na yeye. Eh eh. Samani nikukatisha kidogo guys. Umeniambia kwamba ulikuwa katika mahusiano naye. Huyo mwanaume ah uh, iweje i- sasa usijue kama ana mapenzi na wewe ama la. Na vipi ulivorudi? Ulikuta umebadilika kitabia mala. Hapana hajabadilika chochote. Yuko kama mwanzo tu. Sasa utashindwaje sasa kujua kwamba ana mapenzi na wewe? Nashindwa kujua kama ana mapenzi na mimi kwa sababu mapenzi yetu hatukuwa kuyaweka wazi. Istoshi mimi ndiye nilikuwa um, nilitangulia kumpenda huyu mtu. Na hata sikui kabisa um, kumwambia kama mimi nampenda. Alais. Alais. Ebo acha basi kuzungumza mambo ya kitoto. Yaani wewe ulimpenda basi kwa kumwambia kwamba unampenda. Alafu sasa hivi unadai kwamba alikuwa mpenzi wako. Yaani kivipi sasa? Mbona kama um, mimi hapo unanichanganya tu Alais. Nisikilize ni kwambie lak. Ukishampenda mtu hata usipomwambia kwamba unampenda, tayari ndani ya moyo wako unakuwa umeshaanzisha mahusiano naye. Na ndio maana nimekwambia ni muda mrefu umepita nipo katika mahusiano. Nilikuwa na maana ya kwamba moyo wangu ulishampenda mtu huyo tangu siku nyingi tu. Nimeishi nikimpenda zaidi ya miaka mitatu sasa. Na bado naendelea kumpenda. Na naweza nikasema kwamba um, ni mpenzi wangu kwa sababu natembea na mapenzi yake moyoni mwangu tangu kwa muda mrefu sana. Okay sawa nimekuelewa. Kwa hiyo una maana kwamba umeishi ukimpenda huyo mwanaume lakini haujui kumweka katika a, a, um, kumweka wazi hisia zako juu yake hmm? ya ni kweli lakini nahisi kushindwa kabisa kuendelea kuishi katika mapenzi bubu kati yangu mimi na yake mapenzi bubu sitaki tena nahitaji um, kumweka wazi ajue kwamba mimi nampenda basi hapo umesomeka umejipangaje kumweka wazi katika hilo sina namna lako Nataka tu kumwambia siwezi tena kumficha, why ni fiche? Hmm? Lak, shika yapi? Alaisi alinipatia maelezo na kwa kinipatia kile kitu ambacho alikuwa amekishika mkono wake kwake tangu mwanzo. Ilikuwa ni bahasha ambayo ilionekana ndani yake. Kulikuwa po kuna kama barua ama picha. Kwa ni hata nilivyoigusa na niligundua hivyo. Lak Umo ndani kuna picha ya huyo mwanaume. Najua ukitazama picha hiyo utamfahamu vizuri tu. Huyo mtu ambaye mimi namwongelea. Pengine unawezekana unafamiana naye ama ulishoe kumuona. Bila kungoja hivyo. Bila kuambiwa nifungue. Mimi nikaifungua na kuitoa ile picha ambayo Alice aliyozungumzia. Nilishikwa na kigugumizi baada ya kukuta picha yenyewe aliyokuwa anaizungumzia Alice. Ilikuwa ni picha yangu mimi. Nikiwa naye ni ile ile ambayo tulipiga siku kadhaa nyuma kwa mshangao basi nikaendelea kubaki na kigugumizi changu kiasi kwamba nilishindwa hata kuzungumza chochote. Najua umestuka. Umestuka sana lak. Lakini ukweli ndio huo. Hapo nyuma kabla kukufahamu siku ni mwai kabisa kuingia katika mapenzi. Siku ya kwanza kuzungumza na wewe ndio siku yangu ya kwanza ambayo Moyo wangu uliniambia kwamba um yani ulini, ulinipa kitu ambacho nilivutiwa sana na wewe japo sikuna si kujua kwa sura Nilianza kukukaribisha moyoni mwangu taratibu taratibu hadi uliponikaa vyema Nikajapiza kwamba ipo siku kabisa nitaonana na wewe nitakuelekeza na nitakwambia kila ambacho moyo wangu naisi Good luck Unabati sana kupendwa na moyo wangu Nambo nipokee. Ruhusu moyo wako unipende pia. Wewe ndio unataka wa mwanaume wangu wa kwanza. Eh? Wewe kwanza kupendwa na moyo wangu. Na pia wewe wa mwisho sitaki tena kuangaika. Sitaki kuangaikiwa na wengine lako. Unanifaa. 
kila sifa unayo please na kuomba nikubali haijilishi imefahamu kwamba uko katika mahusiano na mwanamke mwingine tazama lako ona ona moyo wangu kikupenda ona moyo wangu ulikupenda hata kabla haujakutia machoni ni dhahiri kwamba mimi nakupenda kuliko yule mwanamke ulikuwa naye hmm? nitaumia sana endapo nitakosa nafasi moyoni mwako nione huruma lako nimetoka mbali kukufuata wewe tu nimekuja hapa mkoani sina nilichokifuata zidi yako lako hmm? Nini yo ah. Sikutaka niendelee kusikia vile ambavyo Alice alikuwa akizungumza. Mara ghafla nilijikuta nimemkumbatia vizuri tu ese. Kwa maana hiyo da sio siri. Maneno aliyokuwa amezungumza alikuwa amenichoma sana. Vyote alivyokuwa amevizungumza Alice vilidhihirisha hisia zake kwangu. Hivyo na mimi sikutaka kumwacha endelee kuteseka juu yangu. Sikutaka kabisa huyu kimwana ni muone akiyumbishwa kabisa na machozi. Niliona mapenzi yake kwangu. Na mimi siko na sababu nyingine ya kushindwa kumkubalia binti huyo. Uweze amini msikilizaji. Alaysa alikuwa kile machozi kusindikiza ujumbe wake. Ni kuli moyo wake ulikuwa na mahaba mazito sana juu yangu. Kumkumbatia kwangu Nilipomkumbatia tu kuliweza kumzidisha kilio. Nadhani furaha yake ilipita kawaida. Nisikufiche. Tulinganganiana kama gundi. Kwa mbali nikaanza kufaidi joto la kifua kibichi cha mrembo huyu matata. Ngoja nikudadada vulia sifa za bibi yake. Nikwambia tu kidogo tu. Kwanza kabisa ni mzuri la sura. Mweupe wa ngozi, sambamba na macho yake kusinzia. Vile upamba vyema uso wake binti huyo. Achilia mbali pua yake pamoja na lipsi zake. Chuchu zake dede zilizosimama vema kama sindano. Pia viliongeza urembo wake kwa kiasi kikubwa sana. Mtoto kiuno kilikuwa kimebonyea kama ka kiuno fulani vikanyigu asikombe mtu. Sasa uko nyuma se. <laughs> Alize. Alikuwa amejitahidi sana katika kufungasha mzigo wake soma siara. Sio siri Mungu alimbarikia sana kumuumba. Hata viji mandem zangu wote ambao nilikuwa nimekwisha kupita nao kiukweli hakuna hata mmoja aliyekuwa akinusa uzuri wa huyu binti Alice. Labda tu kwenye wao kidogo. Mariana alikuwa amemkaribia. Lakini vitu vingine hawapi. Hakuwa kifua dafu hata kidogo. Good luck. Nakupenda sana. Nakupenda pia Alice. Baada hapo tulitazamana kwa muda kabla ya kuanza kupeana sharubati za utamu wa mate yetu. Alice alionekana kupenda sana kunyonyo mate, kunyonyo ulimi wake. Kwa nilidhihirisha hilo kwa sauti ya miguno yake maridhawa. Tukenyo na vizuri denda kwa muda kabla ya kuacha tukakumbatia na tena. Muda punde mimi na Alice tulijikuta tukiwa kitandani, tena tukiwa tumenatiana vilivyo. Sio kwamba tulikuwa tukifanya mapenzi hapana. Tulikuwa tunabadilishana tu majoto ya mbele yetu. Sema kuna muda nilisi kushindwa kuendelea kukitizama kile chakula ili hali. Nilikuwa nina njaa sana. Ila nilijikaza kwa kuamini kwamba nikifanya papara kutaka kum, kumfanya huyo mwanamke, basi ipo siku ningonikanika kwamba mimiro yangu inapenda sana ngono. Yaani ni mroho sana katika hilo. Kwa hiyo nikajikuta kipofu wa kutokuhitaji mchezo huu kikubwa. Usiku huu tuliumalizia kwa raha zetu. Kwa ni mapenzi yetu ulikuwa umeanza katika usiku huu. Usiku mnene. Yaani hata namna yani kulivopambazuka sikuweza kuelewa. Nilikuja kustuka nikitikiswa kichwa na Alice. Um baby, I'm kokoge. Amka ujiandae tunywe chai. Tari nimeshanda baby. Nilipokelewa kihivo mara tulipofumba macho yangu. Basi nikajinyanyua na kuvaa malapa yangu hadi bafuni. Nikoga haraka haraka na kurudi ndani na kujeka sawa kimavazi. Nilipokuwa sawa nikaenda mahali ilipokuwa imeandaliwa chai. Basi hapo nilikuwa nimekaa vizuri na kuanza kunywa chai nikiwa sambamba na mpenzi wangu Alice. Mpenzi mpya. 
mrembo halais. Tukiwa tunaendelea kunywa chai, mara ghafla pale pale simu yangu nilikuwa nimeiweka katika sofa, ikaanza kuita. Alaisi kwa sababu alikuwa ameka nayo jirani akachukua simu na kuitazama mpigaji alikuwa poni nani. Baada ya kumjua niliona kabisa akinitazama kwa jicho fulani hivi. Utafikiri alikuwa kinauliza vipi nipokea mala. Kwa sababu tayari nilikwisha kuisoma lugha ya macho yake kutoka kwa binti Alaisi. Nikaamua kumwambia ipokee tu hiyo simu. Mhm, hello. Ya, mimi ni mke wa Lak, nazungumza. Ni huyo huyo tunda ndo anaitwa Lucky pia. Sawa, nisikilize kwa makini dada na kuomba kwanza leo usipige simu kwa mume wangu. Tena ukome kabisa. Mikelele yako sio kwa maana isije kanikondesha mume wangu mimi. Bure, hata sitaki. Ndio anti jeshimu. Sasa kwa nini unaji usijibinafsisha kwa mume wangu? Upo nyonyo eh? Na ndo nisha, nisha kwambia huyo tunda unayemsemea asa hivi ni ana mke wake na ndo mimi hapa. Ah, unataka kunijua zaidi ili weje. Hebu fanya nao kuhusu. Kama tunda alikuwa bwana wako ni hizo asa hivi yupo katika mapenzi mapya. Na mimi ndo nishakuwa sasa. Na nimeshasema hivyo, fanya nao kuhusu. Niachie mume wangu. Wakati una mchezaji chezea ulijua kwamba hana thamani eh? Sasa kwa taarifa yako tupo ambao tunamuona ana thamani kwetu. Na si kwetu ni kwangu mimi hapa. Na kuomba mpoteze. Kwanza haiji kutoke hata siku moja kutafute. Ebu bwana we usinipoteze muda wangu. Kwa heri bwana. Alaisi alikuwa amemaliza kuchambana na huyo mtu ambaye alikuwa amepiga simu. Kivyo vyote nilijua kwamba ni Mary nilikuwa napiga simu kutokana na vile ambavyo Alaisi alikuwa akijibishana naye. Ni nani huyo? Ah, si 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 kama namke chako hicho sio kinani ki Mary si Mary. Hadi kimenikera, eh bahati yake sikifahamu. Yaani nikikitafuta ni kitufu tufu tu mejigumi. Yaani mpaka kingeni koma kipumbavu kile yani. <laughs> Wewe huyo. Una nguvu gani za kumtufu tufu mtu kama huyo? <laughs> ah. Unajua nilimchekesha sana mwanamke wangu. Sikutaka kuendelea na hao wengine nilikuwa nao mwanzo. Ile moto kumpenda Lais. Hmm, hivi lake. Unachukulia kwamba mimi mlaini sana eh, si ndio? Nina nguvu. Oho, sasa we siku nichokoze. Utaniona makali yangu yako wapi? <laughs> Aka. Sasa mimi nikuchokoze niligudwe nini? Kupigwe nani ambaye anataka kwani? Lione vile, kumbe unaogopa kudundwa ila. Lais. <laughs> Alaisi alisema na kisha kwa pamoja tukacheka sana. Basi baada ya Mary ikameshaisha kivyo. Siku hiyo tulishinda nyumbani mpaka baada ya kula chakula cha mchana ndipo tulipotoka na kwenda kuzugazuga kidogo mtaani. Hadi jioni kabisa ndipo ambapo tulikuwa tunarudi nyumbani. Alaisi akaingia jikoni na kuanda diko kwa nguvu sana. Nilipokuwa tayari lilikuwa mezani na kisha tukafanyia kazi. Tukalifanyia haki kabisa kwa kulitupia katika matumbo yetu. Usiku huo tulikuwa kitandani tulikuwa tukizungumza mimi na mpenzi wangu mpya Alaisi Lak ni mpenzi wangu Mm na kwamba kwanza lale kifani kwako ili niweze kuzungumza vizuri <laughs> Karibu Pumzika tu kifani kwako baby <laughs> Um okay Ivi ni kweli hauna wazazi Kipenzi changu. Uthamani wangu. Mwanamke wangu. Naweza kusema hivyo kwa sababu sikuwahi kuwa na wazazi wangu. Na mimi tangu nime nimepata kujitambua nimejikuta katika kituo cha kulelewa watoto wati. Ni hivyo tu. Mimi siwajui wazazi wangu kabisa. Na siwezi kabisa kukuongo pea. Hmm. Pole mume wangu. Oyo hata ndugu labda mjomba au shangazi pia nao au wafahamu. Yeye ni kweli, si wafahamu. 
na kama ningeweza kufahamu na mimi ningeweza pia kufahamu wazazi wangu walipo I'm so sorry Thairi umepitia mashema mash gumu sana Luck Ila na mimi ni mwisho wa yote umefika Nataka usahau maisha yote magumu uliyopitia Nahitaji ufungue kurasa mpya maisha ukiwa na mimi Ni kweli kitu luck wangu Kama usitokutupa Sito kuacha wewe mwenyewe kama ambavyo ulikuwepo kabla ya kukutana mimi. Nitakuwa faraja yako. Nitakubembeleza kila utakapokuwa na uzuni. Mimi nimeumbwa kwa ajili yako lako. Na hakuna mwingine. Um. Mm. Mm. Na kupinda lako. I love you. I love you lako. Um. Nashukuru Mungu kwa kunikutanisha na wewe. Kwa kondo si msalama kuhifadhi mapenzi yangu lako. Oh. Siju ni kumbe kesi gani na jisikia rasa na kuwa na wewe lako. Ilam. Okay. Okay. Mm. Ni sizungumze sana. Tuombe tu uzima lako. Tuombe Mungu. Huyo lazy ki ukweli alikuwa anajua sana kuzungumza maneno matamu. Ilifika muda nikajiona mimi kama mfalme katika kasiri ya moyo wa kiumbe huyo. Nikajifananisha na tajiri nileweza kununua moyo wa mrembo huyo Lais. Pasipo kuwepo mwingine wa kunipendia dau. Lak. Mhm. Leo ninaombi kwa mume wangu. Na kusikiliza malkia wangu. Sijakuwa bado. Namba usiku leo nikuze. Kutakapokucha kesho. Ni sio laisi wa sasa. Nataka kuwa laisi mpya. Mimi sijakuwa mume. Laisi. Um, mimi na wewe tumeamua kwa pamoja. Nisikuarakishie katika swala hilo. Ninajua kwamba haujui kuguswa na mwanamume yeyote yule. Lakini hiyo haikufanye kwamba wala haiweza kunifanya mimi ndio na tamaa ya kutaka kufanya hicho kitu unachokitaka. Nipo tayari kukungoja mpaka pale nitakapokuwa. Hata kama sijui nitakuwa lini. Ila na kuahidi nitakusubiri mpenzi wangu. Nataka siku nitakakuwa. Ndio siku ya kwanza kabisa kwa jua mungu yako. Nombo lako lilivuka nzuri baby. Um luck. Nilimwomba Mungu ajanipatie mume bora kama wewe. Na kule amenipa. Oh. Okay. Okay. Asante kwa kuthamini mwili wangu lako. Nakupinda. Nakupinda lako. I love you too baby. And I love you more. Forever you are. I love you. Msikilizaji, wiki tatu tayari zilikuwa zimekwisha kukatika. Nikiwa naishi na Allah si nyumbani kwangu. Tuliishi kama mume na mke. Japo kulikuwa kuna changamoto mbalimbali. Mbali. Kwani kuna siku Mary alikuja kwangu na kuanzisha timbwili la kufa mtu. Lakini kiubishi ubishi nikapambana naye hadi nikafanikiwa kumondoa. Katika kipindi chote hicho nilichokana na Alais. Siku nimeendelea na kazi yangu. Kwani Alais aliniomba kutokuendelea nayo na kuniambia kwamba ni ngoje yeye atanianzisha biashara nyingine nzuri zaidi ya kuliko ile. Basi kiukweli niko nimeiacha kwa sababu nilimwamini sana mwanamke wangu. Um Hani kesho kutu hataka kurudi nyumbani. Alaysa kantamkia maneno hayo. Muda fulani nilipokuwa nikimsaidia kuchana nyole zake. Kauli yake hiyo ikanifanya kabisa ni stop kufanya kile nilichokuwa nakifanya. Unajua nilishamzoea sana. Kitendo cha kusikia sauti yake kinaambia kwamba nahitaji kurudi nyumbani asikili niondolea kabisa furaha. Alaysa aligundua kwamba kauli yake ilivuruga kiasi fulani. Akaza kujaribu kuniweka sawa. Mbona kama umepoa ghafla sana mai? Kulichokizungumza, unaweza nikumba mita kwa sawa kweli mai. Mimi nishakuzoea tayari unafikiri kwamba itakuwaje utakavuniambia kwamba unahitaji kurudi kwenu. Jamani, sasa bado naendelea kuzungumza subiri basi nimalizie mpenzi. Okay sawa. Na kusikiliza lakini nishajua tu kwamba pointi yako ni kubwa, unataka kurudi kwenu basi nishafahamu hilo. Ndio, nikisho kutu nataka kurudi nyumbani kweli. Lakini 
Sitorudi peke yangu. Mhm. Sawa. Una mtu ambao unaenda naye huko kwenu? Ya, kuna mtu nitaenda naye. Okay, sawa. Haina shida bwana. Mhm. Utarudi lile sasa au ndio unakwenda jumla. Na au turudi tena. No, usiseme hivyo. Usiseme nitarudi lini? Sema tutarudi lini kwa sababu mtu ninayekwenda naye ni wewe baby. Siwezi kukwacha peke yako mume wangu. Mimi nende na wewe kwenu? Ah wapi? Mimi siwezi. Kwa nini usiweze bwana utaweza tujiamini? Najiamini. Kwa hivyo tu nilivyo. Najiamini tutari. Lakini mhm nitajiamini vipi? Wewe jiamini tu siogopi chochote. Sikutaka kubishana sana. Makubaliano yetu ya mwisho kati yangu na binti Alice. Ni kwamba tutaongozana mimi na yeye kuelekea huko kwao. Siku kamili lipoadia msikilizaji mimi na Alice. Majira saa nne asubuhi tulikuwa ndani ya basi. Tayari safari ya kuelekea kwao ilikwisha kuanza. Ni kutokana na urefu wa safari hii tulifika kipindi ambacho nilijikuta na lala kabisa, yani katika gari. Kuna muda niliamka na kupiga story mbili tatu na mrembo wangu Alais. Wakati mwingine nilitazama runinga iliyokuwa mbele ndani ya basi. Basi ilimradi tu nisisinzie mara kwa mara. Katika majira ya saa tatu na nusu hivi ndipo tulikuwa tunafika stand ya mabasi Moshi. Uzuri tuliposhuka Alaisi alilipa tax na kisha tukapanda moja kwa moja kwenda sehemu ambayo sikuifahamu. Ile tax tuliyopanda ilikwenda kupaki nje ya jengo fulani vizuri sana. Ambalo kwa nje katika geti la kuingilia paliandikwa The Dreams Lodge. Sikujua neno hilo lilikuwepo na maana gani kwa sababu Kiingereza kwangu kilikuwa ni sawa na giza. Kiza kinene kabisa. Kiufupi sikuwa ni kijua Kiingereza zaidi kusikia watu waliosoma wakizungumza zungumza pale. Basi bwana tukashoka pale katika hiyo lodge moja kwa zote tukazama hadi ndani kabisa ya mjengo. Huko tukafika sehemu ya mapokezi, kivyo vyote hapa nikapagundua kwamba palikuwa ni sehemu ya kulala wageni. Manake vyumba vya kawaida visinge kuna mahali pa mapokezi. Alaisi akadai kwamba alikuwa akihitaji chumba. Baada ya kupatia ufunguo tukaenda moja kwa moja kilichopo kile chumba tukajitia ndani mule. Um, lak mpenzi Samani, samani sana Wota lala hapa Lakini mimi nitakonda nyumbani Kesho mapema sana Nitadamka na kuja hapa Hapana Hapana bana tulale wate Kesho tutamka kwa pamoja hmm? Nilipinga nile suhala la alai Sikuni achapale mwenyewe Alafu ye ya eleke nyumbani kwao kwa maana ya kwamba atakuja kesho alfajiri na mapema. No baby, tare nishakwambia kwamba baba anajua, yani kwamba mimi nimeshafika. Na niko njiani kuelekea nyumbani. Kwa hiyo hata nielewa kama sitofika. Wacha mimi niende. Eh? Vile nilivyosema nitadamka kesho asubuhi, basi niamini hivyo mume. Uh, okay sawa. Nenda mama, sina neno tena. Basi Alaisa kanipiga kisi la nguvu sana. Kabla kufungua mlango na kutoka. Lakini huku nyuma akiwa ameniachia pesa ya kula. Si unajua tena? Ndio tulifika muda mfupi tu. Na njiani hatuko tumekula vitu vya maana zaidi ya kutafuna tafuna kama vibiskuti biskuti vitu vya kitoto tu njiani. Kwa hiyo hapa nilipo nilikuwa najisikia njaa sana. Nje ilikuwa inanisumbua sana. Kwa sababu hiyo nikatoka nje katika ile lodge na kwenda kutafuta chochote kitu cha kuliweka tumbo langu sawa. Kwa bahati nzuri pembeni kidogo, hatua kama kumi ama tano kutoka pale ilipokuwa fence ya lodge, nilipokuwa nimepata kile chumba, kulikuwa na kibanda fulani vikakukanga eh viepe ama chips. Nikao nimelekea pale nikaagiza kepe changu, kikachanganywa na yai. Baada ya kuwa tayari nikakichukua na kisha nikarudi zangu katika chumba. Mkono ni mwangu nilikuwa nimeshikilia soda baridi kabisa takiwei. Chumbani nikao nimefika vizuri nikafungua nikao nimeketi. Nikaeka chakula juu ya meza pale, nikaanza kukifakamia kile chakula. Chipsi zile nilizila kwa pupa sana. Kwa muda mchache tayari nilikuwa nimekwisha kuzimaliza. 
sikuwa na lingine la ziada nikapanda kitandani nikapumzika kabla ya kupotelea kuna kusingizi wa pono yani kuoga siku kumbuka kabisa msikilizaji <laughs> uchovu wa safari bwana unachosha unachosha kabisa sio siri basi kulipopambazuka alfajiri na mapema sana kama ambavyo alisema Lais tayari alikuwa amekwisha kufika katika rumu yangu akaniambia kwamba babake alitaka kuniona mapema sana kabla ya kutoa ya leo kuisha uh, Alice kwa nini umemwambia kwamba umekuja na mimi yes anajua upo wako mbona Alice mama mbona kama unanipa mtihani ase kwa hivi nilivyo kuli babako hata nikubali niwe niwe mkwewe na hisi kumbuka kwamba uh, laki uh, laki mimi na, na, naenda kujiona kabisa na umbuka mpenzi embo acha uoge bwana lak bwana unakuwa kama mtoto akike vile eh alais au jitu kwamba kwa nini nakuwa hapo hivi lakini kinacho kinachoniogopesha mimi hadhi yangu ya ndani na wewe je babako atakubali binti yake au lewe na mlala hoi jaribu tu kufikiria hilo fikiria tu mama embo bana lak niamini hakuna bali takalo kupata eh wewe upo na mimi ikitokea baba akikukataa basi jua kwamba na mimi atakuwa amenikataa vile vile kwani ukiondoka na mimi sitabaki nyumbani mimi nitakufuata mimi nakupenda lak i love you why embondoa um ondoa wasi wasi wini mwanaume kuwa stronga hmm? okay poa i love you baby mm, nakupinda mmm ah mmm that baby <laughs> okay jikaze twende <sighs> nilichokifanya nikajenda vizuri tuko tumetoka tukakabidhi chumba cha watu na funguo Tulipotoka nje ya fence nikashangaa Lais ananiambia kwamba tuingie katika gari fulani ilikuwa limepaki pembezoni kabisa mwa barabara ambalo alidai kwamba ni lake. Alikuwa amekuja nalo yeye. Asikwambie mtu msikilizaji. Gari lilikuwa ni nzuri sana mpaka niliogopa kulipanda. Lakini kwa sababu nilikuwa na Lais siko na tabu. Nikafunga mlango mbele nikaingia na kufunga kwa kuvuta na hata kubamiza kwa nguvu vya. Alaisi akauta kenyo funguo uliokuwa pembeni mosukani yake. Na hapo gari kaonekana kupokea moto na kukubali kuaga. Nikiwa namtazama namna Alaisi alivyokuwa kifanya. Nikona kivuta kirungu fulani vya katika sehemu ya herufi ara. Ghafla gari kaanza kurudi nyuma. Mm. Nikashangaa. Nikajisema mm. kumbe herufi ara maana yake unaruhusu gari tembe kwa kurudi nyuma. Wazungu wanasema rivers. Asi nikacheka sana kishikaji. Na kisha nikatikisa kichwa changu ishara ya kushangaa sana. Na nambavyo dereva wangu wa Lais alikuwa akifanya kuliongoza gari. Basi gari liporudi nyuma kwa kiasi cha hatu wa kadhaa. I say, Alice akaweka vyema gari katika usawa barabara, sijui akafanyaje fanyaje tena. Gari hilo likaanza kwenda mbele. Na hapo nikaangua kicheko kwa nguvu sana kitendo ambacho Alaisi ilimbidi sana, yani aniulize kitu gani ambacho kinachonichekesha. Nilicheka sana msikilizaji. Unajua <laughs> awazungu ni washinzi sana. <laughs> Kwa nini? Ah. Ani, ana unafanya vitu vingine vya ajabu ajabu tu sana. Mfano, tazama ile gari. Halina akili kabisa lakini kila ulichokia muru, yani kila utakachokifanya linafuata vile vile. Uh, mwazo umwasha limwaka. Umelea muru lirudi li nyuma limerejea. Eh? Asa vile mianza kwenda mbele. Yaani ta. Unajua <laughs> wazungu wa shezi sana, wana akili sana. Yaani ujue ndio wana walikuja ukasema kwamba baada ya Mungu mzungu. Ni vichwa hivi. <laughs> Basi tukajikuta kwa pamoja mimi na Alais. Tukaangua kicheko sana. Ni waze nemu mwenye alifurahishwa na vijima neno vyangu visivyokuwa na misingio yote. Mwendo kama dakika sita ama saba tangu tumetoka pale katika ile hoteli ama katika ile lodge. Gari kakunja kulia, ikasonga kwa umbali fulani hivi na kisha kakunja kushoto kufuata lami ya barabara hizi ndogo za mtaani. Tukavuka nyumba moja ya pili nikamwona Lisa akipiga hori. 
nikajua eh ndo hapa tumefika na sijui huko ndani itakuwaaje manake yani ilikuwa anajisikia hovyo hovyo yani katumbo yani kama kanacheza cheza ni ilikopo tafra ni kweli na jisikia kuna kwenda chuoni so mchezo geti bwana lipofunguliwa gari kaingizwa ndani na kwenda kusimamishwa katika sehemu ya megesho ambapo nako kulikwako kuna magari mengine kama manne hivi kucheke vizuri mjengo wa kina Alice nikajikuta nikijuta kabisa hata kuja huku na huyu mwanamke moyo nilijua kabisa hali ambayo itakwenda kabisa kunikumba huko ndani Situtamani kurudi tena siku nyingine katika hii nyumba. Niswafiche. Kwa kina Lais kiukweli. Walikuwa papo vizuri sana. Ukianza na majengo yenyewe. Magari, mazingira na vyote nilivyovikuta mule ndani ya fez. Hakuna hata kitu kimoja kilichokuwa yani kimekaa kimaskini. Habi. Karibu nyumbani. Alinikaribisha Alais. Nikasema mhm unaye kanita jina gani tena? Mimi nita good luck. Yana nita habi. Ndio jina gani yeye? Lakini kwa kupotezea hapo nikizungumza tu moyoni. Nikaitikia basi vizuri tu nikasema mm, uh, asante. Basi bwana. Kidume nikakaribisha sebleni. Ambapo kiwalisia siwezi kueleza ni namna gani kulikuwa poko kuzuri msikilizaji. Nikiwa katika hali fulani vya kutokujiamini nikaketi katika sofa moja kwa moja sofa liko pozuri sana marida ni kuli kweli um sorry nakuja sasa hivi mume alaisi aliniambia ni kisha kaanza kutembea kuelekea katika sehemu fulani ndani ya mjengo wao mule mule muda si punde alirudi akiwa muongozana na mwanamke fulani ambaye kwa uharaka sikuweza kumfahamu kwa heshima nilinyanyuka ili niweze kumsalimia shikamo mama Nilimsalimia lakini nikiongeza na neno mama niliweka tahadhari kichwani nikiwa na sababu yangu maalum Nilifikiria kwamba huyu mama pengine ndio mamake Alais ama undugu wa karibu na mwanadada huyu Alais Marahaba karibu sana baba Asante sana mama Yule mama alizungumza kwa heshima sana baada ya salamu za hapa na pale Niliketi sambamba na Alais huku yule mwana mama akiwa katikati ya sofa upande wa kushoto wa sofa tulokuwa tumekaa mimi na Alais. Dakika kama mbili baadaye pale pale. Tulikuwa tumeketi vizuri, tunazungumza zungumza. Akamongezeka mzee fulani mwenye miaka kama kwa makadirio unaweza kusema kwamba hamsini ama kitu kama 60 hivi. Ne pia nilimsalimiana naye kabla kuzungumza mambo machache kimaisha. Um Okay, good luck. Hawa ndio wazazi wangu. Huyu kushoto kwangu ndiye baba yangu mzazi. Na huyu akulia kwangu ndiye mama yangu. Um, oze wangu. Huyu mnemuona anaitwa Good Luck. Yeye sio mzaliwa wa hapa. Ni mgeni. Leo ndio mara ya kwanza kufika huku. Alaisi alitoa utambulisho awali. Yaani mimi niliweza kuhakiki kitu kwamba hawa tuliokuwa tumekaa mbele yao ndio wazazi wa mwanamke wangu. Kwa mara ya pili tukapeana mikono kwa ishara kwa kukubaliana na ule utambulisho ule kumetolewa. Alaisi alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha kaendelea. Um, dad and mommy ni muda kidogo sasa siku hapo nikiwa nimekonda mbali. Mahali ambapo Sikuafahamisha kipindi natoka. Sikutaka mjue kwa sababu nilikuwa na maana yangu binafsi tu ambayo ni nzuri. Basi hiyo ni moja ya kauli ya Alais. Mbali zungumza pale. Nadhani mwanzo wa kutaka kunitambulisha ulikuwa ndo huu. Ndio huu wakati ambao sisi tuko kimya tuko tunamsikiliza. Lakini mimi moyo wangu ulikuwa katika fukuto la uoga mkubwa sana. Nilijua huko maelezo ya Alice yalipokuwa kielekea. Ndipo alikuwa anaeleka kubaya sana. Na woga wangu wote ulikuwa poni huko na si sehemu nyingine. Ni wazi nilikuwa nakwenda kulitimiza lile ambalo mliniambia wazazi wangu. Ambalo mlihitaji nilifanye. Huyu pembeni yangu ni good luck. 
kama nilivyotangulia kuwatambulisha pomwazo wazazi wangu na huyu mwanaume ndiye mchumba wangu alimaliza kuzungumza Alex na kabaki amekaa kimya akiacha nafasi kwa wazazi wake wote watoe neno kuhusu hicho kitu alichokizungumza muda huo tumbo langu lilikuwa limeja gesi mpaka yani nilikuwa ninajisikia balaa sana yani kama uchovu uchovu sio uchovu kapresha kakutambulisha ndo hako ambako kalikuwa kananipa kashikashi kiukweli katika siku hiyo yule mzee ambaye nilimfahamu kwamba alikuwa anaitwa Mzelemega akantazama kwa makini mkubwa sana alionekana kunitathmini kwanza juu mpaka chini akafika mpaka katika unyayo na kisha karudia tena mara hii alianza yani alianza kunitazama kwanza chini ya unyayo mpaka katika uso wangu na kabla kutoa maneno akatoka kikozi fulani vika kishikaji ambacho kalipelekea kuliweka kwa lake tayari kwa kwanza kuzungumza mimi moyoni nikasema hmm, muda wa hatari ndio sasa Nikangoje nisikie kitu gani ambacho anachokihitaji kukizungumza baba yake Alais. <coughs> um tunashukuru kwa kutuelekeza na kutueleza kile ambacho tulichokwambia binti yetu. Lakini nina vitu kadhaa ninataka kuvifahamu kuhusu huyo mwanzio. Mzele Mega katulia na kunitazama kama mwanzo na kisha akazungumza kitu kijana na baba nilitikia kwenye nyekevu so najua tena uoga nilikuwa nao ndo shida eti uh, nimekufahamu kwa jina la good luck lakini jina lako kimonekano halijakamilika waweza kunikamilisha wewe ya ndio baba mimi nitoa Good luck Elias. Vizuri. Wewe ni mwenyeji wa mkoa gani babangu? Mimi ni mzaliwa wa Dodoma. Na nimekulia hapo hapo pia. Wazazi wako wanajishughulisha na nini huko Dodoma? Um, mzee wangu. Yukuli mimi sina wazazi. Wakati nakuwa nilijikuta katika kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo. Um sifahamu kama wako hai ama alishafariki. Ah okay. Ah. Baba pole sana, pole katika hilo. Na ni, ni, niende mbali kidogo. Elimu gani ambayo uko nayo? Na pia wewe unajishughulisha na shughuli zipi? Uko katika mkoa wa Dodoma good luck. Oh, baba yangu mimi ni misha darasa la sita. Uh, baba. Mimi ni misha darasa la sita mzee wangu. Na kazi yangu ni muza matunda katika soko fulani pale mjini ambapo ninaishi. Omesha la sita. Eh? Ndio baba. Nilimjibu mzee Lemega akaonekana kabisa kufikiria kitu kwa sekunde kadhaa. Oh, la sita. Binti yangu mimi ni msomi wa elimu ya juu sana. Utawezaje kumuongoza na huko ukiwa huna elimu ya juu kama yeye? Oh, baba. Elimu yake na mapenzi yetu havihusiani mzee wangu. Uh, yeye atabakia tu na elimu yake tu pasipo kuyahusisha na mahusiano kati yangu mimi na yeye. Okay. Sawa sawa. Nakubaliana na wewe katika hilo. Na vipi nikihitaji shukrani ya kunitunzia mke? Unaweza kanifuatia? Na unaviona sisi kidogo hali ya kimaisha tuliokuwa nayo si haba. Baba, nikiwa na uwezo wako kupatia, siwezi nikashindwa kufanya hivyo. Lakini ninavyojua mimi ndoa ya kweli kati ya mke na mume. Sio utoaji wa vitu fulani kwa wazazi wake wa mwanamke. Bali ndo ni makubaliano ya dhati kati ya mke na mume kuweza kuamua kushipa pamoja Unataka kuniambia kwamba utoaji wa kitu cha shukrani ama tuseme mahari sio sahihi? Si ndio? Hapana mzee wangu sijamaanisha hivyo. Ni kweli hicho kitu ni muhimu sana baba. 
japo kwa mtazamo mwingine ni muhimu kutokana na kwamba ndo asimari Niliposungumza hivyo nikamshuhudia mzee Lemega kitikisa kichwa kiaina fulani hivi na kwa kitu tabasamu kwa mbali Basi msikilizaji tukao tumezungumza vizuri wakanikubalia kumua binti huyo Tare ya harusi kapangwa Mandaliza kafanyika vizuri basi Siku hiyo nikiwa nimependeza vilivyo baada ya kutoka katika baba shop moja ya kibosi sana hapa town Pembeni yangu nikiwa na yule patroni wangu yani patroni maana yake msindikizaji wa bwana harusi siku hiyo Tuliingia ndani ya gari kuelekea kanisani Kwa ni muda kufunga harusi ulikwisha kukaribia Kwa namna ambavyo ungebatika kuniona kiukweli usingeweza kuniamini kwamba ndiye mimi kweli Kiwalisia nilikuwa nimetupia nguo za gharama sana. Manake suti kama suti kwa makadirio ya chini ya sehe, sijui ni kadirio bai gani. Lakini ni ya gharama sana. Nakumbuka, kuna siku likuja mafundi na kulipima. Na kisha ukondoka na vipimo vyangu, lakini siku kadha mbele, alaisi alinifumbwa macho. Ni kwanini nilipima vipimo vya suti, badala ya kuenda kuinunua, iliko kuwa iko tayari. Lakini ya licho nembe ni kwamba, vili vipimo vili vochukuliwa, vili tumwa katika moja kampuni fulani ya utangenezaji wa suti huko Italy. Na walitakiwa kuyenda suti yangu kwa jile harusi yetu. Nilishanga sana kiukweli. Lakini nilibaki kukubali tu kwamba, pesa ilikuwa na uwezo kufanya chochote. Hili lakuenda kushonua suti Italy, lilikuwa punidogo sana msikilizaji. Suafichi, suafichi. Kila nilikuwa nikijitizama Mwenyewe nilikuwa najikubali kwamba nilikuwa nimeshai ni sio mchezo kwa sababu cha kwanza gari ilikuwa ni ya harusi mwendo wetu ulikuwa kawaida mno nadhani hata ninyi katika magari ya harusi huwa mnayaona spidi zake taratibu tu yani huaga na tembea mdogo mdogo pasipo taraka yote basi bwana japo mwendo ulikuwa ni wa kiaina fulani hivi lakini hatukuchukua muda sana Tulifika katika kanisa mbalo, harusi kati yangu mimi na alais, ilitakiwa kufungwa hapo. Kanisa lilifurika watu mpaka nilishanga sana msikilizaji. Moja kwa moja tukashuka na kuzama kuna kwa nyumba hiyo ya ibada. Mapema sana tulikuta bi harusi, alais pamoja na matroni waki wakiwa tayari wamesha fika kabla yetu. Vila livokuwa kapambwa jamani, achweni tu, mrembu wangu alais. Alikuwa memeremeta mpaka raa sana. Lisali moja bada ibada ya rusi ikaza. Yekafanyika mambo mbali mbali kufuraisha. Ziku ya mwenyimbo na baze ya mashairi ya ndoa. Lakini hati mae ikafika kipinde cha tukio malumu. Marusi tukaitwa mbele. Tukio po hapo katika mmoja madhabau. Picha linaaza watu alipige vigeregere kabisa. Makofi. Hali tulipongezo sana. Nyuma yetu tukiwa na wasindikiza juu yetu. Tulisogea di madhabauni juu kabisa pale katika eneo ambalo. Mchungaji huwa nasimama muda ambao. Huwa natoa neno kwa waumini. Basi tulipofika tukasimama hapo. Tukiwa tumuapa mgongo waumini. Bwada yeso apu wa sifa. Mchungaji alisalimia waumini wote kwa pamoja waumini wakajibu amina. Mchungaji akendelea. Mungu mungu rehema Alitubarike uhai Lo hii kutufikisha katika tukio la muhimu La hawa ndugu zetu Mungu ni mwema sana Bwana pewe sifa Kwani anatupenda sana Wengi walipenda kufikia siku hii Lakini hawa kufanikiwa kufikia Ni dhairi mungu ametupendelea sana sisi Tuseme amina Walioko mbele yetu ni marusi wetu. Ni bwana good luck Elias. Nabi Allah Islamega. Vijana wetu hawa leo wanafunga pingu zao za maisha. Wao wamekubaliana kuishi pamoja. Na wamamua kuja kudhihirisha hilo mbele yetu na mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii ni siku yao. Daima wataikumbuka na kubaki katika historia zao. Mpaka pale kifo kitakapowatenganisha Msikilizaji kama mnavyojua wachungaji ambavyo 
kuwa wana maneno mengi. Basi huyu mchungaji alikuwa pokaandaliwa kwa ajili ya kuifungisha harusi yetu, alizungumza mengi sana kabla kuanza kutuapisha. Wa kwanza nilikuwa ni mimi. Mchungaji akaomba nimfuatishe vile alivyokuwa anasema, na mimi na sababu ya kugoma nikafuatisha na kukamilisha kile kiapo changu juu ya Lais. Binti ambaye nilimridhia ndani ya moyo wangu. Nilihitaji kumua kabisa. Baada ya kiapo changu kumalizika, naye alifuata kula kiapo kama vile ambavyo nilifanya mimi. Mimi ni Alice Lemega. Nimekubali kuolewa na Good Luck Elias. Na nimemkubali awe mume wangu katika shida na raha, magonjwa na tabu, wakati wa huzuni na furaha, katika uzima na maradhi. Na kuvisha pete hii kama ishara ya mapenzi yangu kwako. Mpaka pale kifo kitakapotutenganisha. Hmm. Watu walipiga makofi vigelegele. Hivyo katika kiapo chake ambacho alikuwa amekifuatisha kutoka kwa mchungaji mpaka hapo ndoa ikawa imekamilika. Lakini vyote vilivyofuata baada ya hapo vilikuwa ni mbwembwe tu. Kubwa lilikuwa ni viapo. Baada ya ndoa msikilizaji kukamilika, maharusi tulipelekwa sehemu maalumu kwa ajili ya kupata chakula na baada ya hapo tukabadili nguo zetu zingine special kwa ajili ya kwenda ukumbini. Naamini Harusi nyingi huanzia kanisani ama msikitini. Alafu baadaye hapo, huwa miokumbini kutajiri wa mzele mega na kumbuka. Ukumbi ulikuwa mewa, eni umeendaliwa vizuri sana. Ulikuwa pobabu kubwa msikilizaji wa kisasa kweli kweli. Uko kumbini sasa. Bada kufika, kulikuwa na ratiba za hapa na pale. Bada hizi kafuata zawadi na mambo mingine mingine ambayo Kama mtu hauna pesa basi, waza kusema vitu hivyo havina umuimu wote kuwepo. Lakini kutokana na uchumi mkubwa katika upande wa kina Lais, basi kila kitu kilichoonekana pale ni cha muhimu sana. Baada ya sherehe kupita kumbini, sherehe bado ziliendelea hadi nyumbani. Sisi maharusi kutokana na kwamba tulikuwa tumechoka sana tukaruhusiwa kwenda kupumzika. Mahali ambapo tulikuwa tumeandaliwa katika moja ya hoteli kubwa sana hapa Moshi. Basi tukiwa tumepumzika usiku huo mimi na mke wangu katika hiyo hoteli ambayo tulikuwa tunapata fungate tulikuwa tunazungumza Lak kule umekuwa mume wangu Jamani hata siamini Siamini kweli Unatakiwa kuamini tu Mimi ni mumeo Alafu na ni mke wangu Sawa ninaamini Japo muda fulani najikuta nashindwa kufanya hivyo eti Namna ambavyo mapenzi yetu alianza hata bado siamini kiu kweli. <laughs> Yako pasa tu uamini mke wangu. <laughs> Acha tuniamini baby. Lakini nakumba kitu kimoja tu mume. Please. Visichana vyako sitaki nije nikione. Wala sitaki ni vione. Sitaki ni kuone kabisa ukiona usiliana navyo. Sitaki. Mume nikija kugundua utakuwa umeniumiza. Alafu utanitambua na kuambia kwa tena. <laughs> Usijali. Najua kwamba nimeshako mume wako. Kwa hiyo kwako siwezi kukuvunja kabisa heshima kwa namna yoyote ile. Basi kipindi ninazongomza hivyo mkono wangu nilikuwa nimezungusha katika kiuno cha mrembo wangu kwa nguvu sana. Mwili wa Lais ulikuwa unangua kadhaa tu kwa sasa. Kwa ni baada ya kuingia room, Sheila na mavitu mengine mengine yote alikuwa ameavaa ikabidi tu kuvivua na kubakiwa na nguo fulani hivi amazing. So unajua tena nguo za usiku eh? Mm. Ilikuwa ni shida babu kubwa. Nikiwa nimemshika kiuno, nikamvuta kwangu kiaina na hata kupelekea kumuomba denda mtoto wake kiki akatanua mdomo wake vizuri na kuruhusu limu wangu umwelekee yeye katika mdomo wake. Kwa vile wote tulikuwa na hamu sana za kufanya majambos. Tulikokutana vizuri hadi kunako uwanja wa mechi kavua nguo chapchapu na kubakia tukiwa weupe kabisa pasipo hata kitu. Basi hapo nikapata kuona bolibo ya Alais. Kitumbua chake kilivyokuwa kizuri. Nikamwona chuchu zake zilivyokuwa zimesimama kiukweli kabisa kama askari kanzu. Kwa songo kabisa nilokuwa nao. Nilizifakamia na kuanza kuzinyonya vyema kabisa pasipo hata kumuuliza. Kipindicho Alais alikuwa analalamika tu ovyo ovyo mara oh baby. Inyonye na hii baby 
Um, nasikia raba si. Um, unajua Lais alivyokuwa akizungumza vile ambapo Raza kunyonywa chuchu zake. Zilikuwa zinanituma mimi niongeze zi, yani niongeze juri. Kiukweli usiku huo ulikuwa ni usiku wa kihistoria sana kwangu. Kwa mara ya kwanza ndio nilikuwa na shuhudi urembo wa Lais. Hadi ndani ya mwili wake kabisa ama ndani ya maungo yake. Na tena ndio ulikuwa usiku ambao kwangu mimi ulikuwa ni bora sana. Niliweza kulitafuna tunda bichi la bibi Alais. Usichana wa Alais nilikuwa nimeotoa mwenyewe katika usiku huu wa kihistoria kwetu. Msikilizaji, siku kadhaa baadaye baada ya siku za funga teleto kuisha. Mzee Mega aliniita na kudai kwamba alikuwa na mazungumzo na mimi. Nilikwenda moja kwa moja kumsikiliza. Nikitoka nyumbani kwetu, yani kule ambapo nilikokuwa naishi mimi na mke wangu Alais kwa sasa. Niko nimefika nikakaribishwa vizuri. Odi. Karibu. Ah, asante sana mzee wangu. Baba shikamo. Maraba sana kijana wangu. Karibu, karibu kati yako. Asante sana baba. Ah. Uh, <coughs> Kijana wangu Imekuita hapa Kuna vitu baadhi nataka kuzungumza na wewe Kama unavona kwenye hii nyumba Mimi na mama yako tulifanikiwa kutulio Yani kupata mtoto mmoja tu Nende huyu ambaye ni mkeo Bada ya wewe kumua nyumba hii imebaki tupu kweli Kwa ni tayari Wewe ndio ulio mungoza alaisi na wewe ndio utakaye muongoza Alais kwa sasa. Sawa baba. Ndio mzee wangu na kusikiliza. Mali zote unazoziona ni halali ya Alais. Lakini kwa upande fulani Alais uwezo wa kuziongoza utakuwa mdogo sana. Japo ni kweli amesoma na nayo elimu ya juu sana kutosha. Ah. Ndugu atamsumbua ikija kutokea kwamba mimi nimefariki. Ama mama au Uyo amefariki ambaye ni mama yake. Ya, ndi, ndiyo kijana wangu inabidi umsikilize baba vizuri. Sama. Kwa hiyo inabidi mali hizi ni mkabizi mwanaume. Na hapa sitompa hizi mali mtu mwingine zaidi yako kijana wangu. Kwa ni umekuwa badala ya rais kwa sasa. Wewe nimekuchagua uwe mtoto wangu wa kiume, utakesimamia mali zangu zote ukiwa na binti yangu. Nimegundua japo elimu yako ni ndogo sana. Lakini una utashi kabisa mzuri wa kusimamia vitu. Good luck. Kijana wangu. Historia ya maisha yako inaendana na jina lako lilivyo. So siri. Una bahati njema sana kama jina lako lilivyo. Unajua nilijikuta nikikupenda sana hata mimi. Ndio maana sikusumbuka kwa hoja na maswali na wewe siku ile ya kwanza. Ni wazi kwamba liche ya hali ya maisha uliokuwa nayo hata mimi nilikupokea kama mkwe kwa roho njema sana. Sasa good luck. Mwanangu, kijana wangu. Uko tayari kusimamia mali za mkeo na kuzitetea. Um, mkwe Baba nakupenda sana. Sana. Ani mpaka imefikia wakati wa kukukabidhisha vitu kama hivi. Tumekuona kwamba unafaa. Unastahili. Utapigania masla ya familia yako na hata uko wako na hata hapa nyumbani. Baba amekuamini sana. Sana mwanangu. Kwa hiyo usivimbe kichwa. Usijisikie kwa ukubwa zaidi. Kikubwa tu msikilize baba atakavyosema. Fuatisha kile utakachokiambiwa baba yangu. Sawa? Asante sana mama, nimekuelewa sana. Haya mwanangu. Oh. Baba. Mimi niko tayari babangu. Kwani Alex ni binti yako? Lakini mimi ni kijana wako kupitia yeye. Hata siku moja sitokubali kuona mali zako zikikosa msimamizi ile hali mimi nikiwepo. Kuhusu elimu hiyo sio shida baba. Siku hizi hata wazee wanasoma. Na no. ninaamini nitakuwa na kusoma. 
Yaani tarejea kuendelea kuzisimamia zile mali baba. Nitazisimamia vizuri tu. Safi sana. Umezungumza vema sana. Good luck. Nimekupenda sana kijana. Mtangulize Mungu katika maisha yenu yote. Mtangulize pia Mungu katika majambo yako haya yote na kushirikisha. Utafanikiwa na utafaulu. Utaiongoza vema familia yako kama mimi nilipofika na mke wangu hapa. <laughs> um, yeah, ndio good luck. Tumefika mbali na na, na, na mume wangu. Baba lais tumefika naye mbali. <laughs> Sawa mume wangu. Nashukuru sana. Na hata mimi pia namuomba Mungu atafikishe mbali sana na mke wangu. <laughs> Asante sana. Mzele Mega linena na huko akinipa mkono kwa ishara kunipongeza kwa kile nilichokizungumza. Basi bwana, baada ya hapo tukaendelea kupiga story mbalimbali. Um, ne msamani kwanza, samani. Um Baba Lais, unaweza kumuuliza kijana kwamba wamekutana vipi na na Lais? Okay. <laughs> okay, hivi kijana wangu Good, good luck nimekumbuka kitu. Mama yako bwana kanikumbusha. <laughs> kanikumbusha kitu hapa. Ah, uh, mlikutana wapi na binti yangu mwanake? Nilisikia kwamba hii ndio mara yako ya kwanza kufika hapa Moshi. <laughs> Nilisikia baba yangu mkuu akiniuliza maswali. Swali lile ambalo lilitoka katika upande wa mama. Akashinda kuniuliza yeye, eh, akaniuliza baba. Nilitabasamu sana kabla hata kujibu. Ah, <laughs> baba yangu. Kiukweli. Nilikutana na mke wangu, Alice. In Bobo. Mm? In Bobo. Ndio, ndio mzee wangu, Inbox. Kauli hiyo niliyoizungumza msikilizaji nilishangaa ikitoka katika sauti mbili tofauti. Yaani kama sauti ya kiume ya kwangu, lakini ikasikika tena ya, ya kike tena. Nilipogeuka na kumbe alikuwa ni Alice ambaye naye alizungumza kauli sambamba na mimi yani kwamba in bobo yani in bobo sauti zetu zikatoka kwa pamoja zikiwa zinatamka hilo neno in bobo ama inbox tulijikuta tukicheka na familia nzima tulifurahi tukapika chakula kwa pamoja tukafurahi sana 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 na huondoka mwanzo wa kuishi mimi na mke wangu Alice baada tu kukutana katika in bobo ndio hmm Msikilizaji wangu, asante sana kwa kufuatilia kigongo hiki. Asante kwa wewe uliyekuwa umeanza mwanzo mpaka hapa. Asante kwa wewe utakayekwenda kusubscribe hii channel. Asante kwa wewe utakayekwenda kucomment chini pale katika hii simulizi. Asante kwa wewe utakaye like. Asante kwa wewe utakayetusupport hata katika kushare. Mimi ni El Nai the Fantastic. Mimi naitwa El Nai the Fantastic. Ni msimulizi wako katika simulizi hii ya Inbobo. Kuanzia mwanzo ulikuwa nami mpaka hapa ninapotia nanga. Ni follow to Instagram na tumia @official_l9_tz. Lakini vile vile, nikukumbushe mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Beka Boy. Beka Boy TZ ndiye mtu ambaye ametupitisha hapa ama mwandishi aliyetuandikia hii simulizi vizuri sana. Nambari yake ya simu anza na jumlisha mbili tano tano saba themana tano sabina tano sabina sita arubana tisa bye dindo sha komenti yako <laughs> asante sana kwa kunisikiliza i'm back again nimerudi tena nipokeeni kijana wenu katika simulizi mix ah ya bwana <laughs>